வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ்ல இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அதான் அந்த வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின் நம்ம பாடி வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்காது ஏன் அப்படின்னா அது நமக்கு தினசரி தேவை டெய்லி டெய்லி நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு விட்டமின் வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் நமக்கு தேவை அது வந்து நீங்க சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டோன்னா உங்க உடம்புக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு எக்ஸசா இருக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் நம்மளுடைய யூரின் மூலமாகவும் நம்மளுடைய மோஷன் மூலமாகவும் வெளியே போயிடும் உடம்பு அதை சேர்த்து வைக்காது ஆனா இதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு விதி விளக்கு இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இந்த விட்டமின்களையும் விட்டமின் பி டுவெல் மட்டும் அது வந்து நான்வெஜ்ல தான் மேக்சிமம் கிடைக்கும் அந்த விட்டமின் பி டுவெல் மட்டும் சில நாட்களுக்கு சில நாட்கள் கூட சொல்ல முடியாது ஒரு நாளைக்கு சில மணி நேரங்களுக்கு நம்ம பாடி வந்து அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம் விட்டமின் பி டுவெல்ல மட்டும் மற்றபடி எந்த விட்டமினையுமே வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் நம்ம பாடி சேவ் பண்ணி வைக்காது அதை நேரம் வெளியே போயிடும் நமக்கு தேவையை முடிச்சோடனே தூக்கி தூரம் போட்டுரும் நம்ம உடம்பு நீங்க அது சம்மந்தமான எவ்வளவு உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிட்டாலும் உடம்பு ஏற்றுக்காது சரியான அளவு கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஏற்றுக்கும் அப்ப இந்த எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம்னா இதுல வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் இருக்கு வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ல எட்டு வகையான பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த விட்டமின்ஸ் எதுக்கு தேவை வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு தேவை பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் சி பத்தி சொல்லிடலாம் விட்டமின் சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியாச்சு ஜெஸ்மின் சார் எடுத்தாங்க ஸ்கின் பத்தி அதுல எல்லாமே கொலோஜன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பத்தி சொன்னாங்க நம்ம உடம்புல கொலோஜன் உற்பத்தி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு சரியான அளவுல விட்டமின் சி நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கணும் இனி ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்க ரிச் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் விட்டமின் சி இது சில அதோட மெயினான விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிருக்கு மற்றபடி உடம்புல இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வேணும் மெயினான விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இனி அடுத்தது விட்டமின் பி ஒன் பி காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே பாத்துப்போம் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம்னு எல்லா விஷயம் எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா ட்ரைனிங்லயுமே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் மெட்டபாலிசம் நல்லா இருக்கணும் மெட்டபாலிசம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு மெட்டபாலிசம்னா என்ன மெட்டபாலிசம்னா என்ன அப்படின்னா வளர் வள சிதை மாற்றங்கள் நம்ம வளர்றோம் இல்லையா நம்ம வளரும் போது நம்மளுடைய வளர்ச்சி சரியான விதத்துல இருக்கிறது தான் மெட்டபாலிசம் நம்ம சொல்றோம் அப்ப அது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க ஒரு உணவு எடுத்து உங்க வாயில சாப்பிட்றீங்க நீங்க சாப்பிட்டோன்னா அது நேரம் எங்க போகுது இறப்பையில போய் உங்களுக்கு செரிமானம் ஆகுது உங்க ஸ்டொமக்ல போய் டைஜிஷன் ஆகுது டைஜிஷன் ஆகணும் ரெண்டாவது குடலுக்கு போகுது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனுக்கு போகுது அங்க போய் அது என்ன ஆகணும் அப்சர்வ் ஆகணும் அப்சர்வ் ஆகுற சாப்பாடு எங்க போகணும் சத்துக்களா பிரியுது சத்துக்களா பிரியுறது ஆஹ் சாரி நம்ம சாப்பிடுறோம் சாப்பாடு செருக்கப்படும் போது உணவுகள் உடைக்கப்படுது உடைக்கப்படணும் உடைக்கப்படுறது சத்துக்களா அப்சர்வ் ஆகணும் அப்சர்வ் ஆகுறது நம்மளுடைய செல்கள்ல எந்தெந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்தந்த இடத்துக்கு போய் சேரணும் சேரக்கூடியத அது சேர்த்து கேட்ச் பண்ணி அதை வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு நமக்கு எப்பப்ப தேவையோ அது திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இது எல்லாமே தான் மெட்டபாலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில இவ்வளவு விஷயங்கள் அடைஞ்சிருது இந்த மெட்டபாலிசம் நமக்கு சரியான முறையில நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே வேணும் இந்த எட்டு வகையான விட்டமின்ஸுமே வேணும் இப்ப இவ எட்டு வகையான விட்டமின்ஸ் மட்டும் போதுமா இல்ல அதுக்கு இன்னும் நிறைய இது இருக்கு அது அடுத்தடுத்து போகும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இந்த எட்டு வகையான விட்டமின்ஸ்லயும் சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு எடுத்து பண்ணது அப்படின்னா நாக்கு சாப்பாடு இறப்பையில போகுது இல்லையா இறப்பையில போய் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒண்ணு சுரக்குது இல்லையா இந்த ஆசிட் சரியான அளவுல சுரக்கணும் அது அடர்த்தியா இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே கவனிச்சுக்கிற வேலை இந்த விட்டமின் பி ஒன் செய்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து சுரக்கக்கூடிய வேலையையும் அது அளவா சுரக்குற வேலையும் செய்யக்கூடியது விட்டமின் பி ஒன் தயமினோட வேலை ரெண்டாவது விட்டமின் பி டூ விட்டமின் பி டூ ரிபோக்ரவின் அதோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சாப்பாடு செரிமானமாகி எனர்ஜியா போய் ஸ்டோர் ஆகுது நமக்கு தேவைங்கிறப்போ அந்த எனர்ஜி என்னாகுது நமக்கு வந்து எனர்ஜியா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படி கன்வெர்ட் ஆகக்கூடியது வந்து என்னன்னா அந்த எனர்ஜியோட பேரு ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் எதுல இருக்கு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செல் எல்லாமே வந்து செல்களால் படைக்கப்பட்டவன் மனிதன் நிறைய விஷயம் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் இந்த செல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு ஒரு உறுப்பு இருக்கும் அந்த உறுப்பு தான் செல்களோட எரி
இது சரியான முறையில எரிஞ்சி எனர்ஜியா மாத்துறதுக்கு விட்டமின் பி டூ வேணும் இனி மூணாவது நியாசின் நியாசினோட வேலை என்ன அப்படின்னா பீட்டா செல்களை அதிகமாக்குறது பீட்டா செல்களை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றது இது எதுக்குன்னா நார்மலா நமக்கு தேவை கூடுதலா யாருக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சுகர் பேஷண்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து டயபட்டிஸ்ல இருந்து அவங்க வெளியே வர்றதுக்கு இந்த பீட்டா செல்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இதனோட ஆக்டிவேட் வந்து அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நியாசின் வேணும் இன்னொன்னு என்னன்னா சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல எல்லாம் வந்து ஆஹ் உண்ணின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பருக்கள் வரும் பருக்கள் வரும் பருக்கள் மாதிரி இருக்காது சின்ன ஒரு உருண்ட மாதிரி நம்ம உடம்புல எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அது வராம இருக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு நியாசம் வேணும் இனி அடுத்தது பாருங்க அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல குறுத்தளவு நிறைய இருக்கு ஆஹ் கார்டிலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறுத்தளவுனா நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய மூக்கு பகுதி நம்மளுடைய காதுகள்ல இருக்கிறது வந்து ஆஹ் குறுத்தெலும்பு அது போக நம்மளுடைய முட்டுகள்லயும் அது இருக்கும் இந்த குறுத்தெலும்புகள் வந்து ரீபில்ட் ஆகுறதுக்கு நமக்கு வந்து நியாசி தேவை இனி அடுத்தது விட்டமின் பி ஃபைவ் விட்டமின் பி ஃபைவ் பேனத்தோனிக் ஆசிட் பேனத்தோனிக் ஆசிட் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா அட்ரீனல் சுரப்பி ஆக்டிவா நமக்கு செயலாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பேனத்தோனிக் ஆசிட் வந்து நமக்கு அவசியம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பி டூ விட்டமின் பி டூ இருக்கு இல்லையா இது ஆக்டிவ் பண்ணணும் உடம்புல நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் உடம்புல போய் அது சேவ் ஆயிட்டு அதோட வேலையை அதை செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து குத்தக்கூடிய ஒரு ஆள் வேணும் அது விட்டமின் பி ஃபைவ் தான் அந்த வேலையை செய்யுது இனி அடுத்த விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் பி சிக்ஸ் பைரடாக்சின் பைரடாக்சின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலையும் லட்சக்கணக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம உடம்புல நடக்கும் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது பொதுவா இப்ப வந்து இப்போ இதயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சார் நமக்கு வந்து பெர்லின் சார் கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னாங்க ஆஹ் அதுல வந்து பிளாக் ஆகுறது எப்படி நமக்கு சொல்லி தந்தாங்க இல்லையா அப்ப அங்க வந்து ஆஹ் எல்லா இடத்துலயுமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்போ ஹார்ட்ல கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது அதுல இருந்து ஹோமோசிஸ்டைன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமிலம் சுரக்கும் எல்லா அமில எல்லா கெமிஸ்ட்ரி பத்தி நீங்க படிக்கும் போது தெரியும் எந்த அமிலங்கள் ஒண்ணு சேரும் போதும் நமக்கு தேவையானது வரும் நமக்கு தேவையில்லாதது வரும் தேவையானது எடுத்துட்டு தேவையில்லாதது நம்ம கழிவுகளை அப்புறப்படுத்திடுவோம் இதே இது நம்ம உடம்புலயும் நடக்கும் சும்மா வந்து நம்ம வந்து நம்ம சொல்றோம்ல செல்கள்ல வந்து டாக்சின் நடக்குது டாக்சின் ரிமூவ் ஆகுது டாக்சின் வருது எப்படி இந்த டாக்சின்ஸ் வருது எப்படி இந்த டாக்சின்ஸ் வருதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய உள்ள நடக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல வரக்கூடிய சில கழிவுகளும் அந்த டாக்சின்ல நமக்கு அடக்கம் இப்ப இதுல வந்து ஹார்ட்ல நடக்கிற ரியாக்ஷன்ல ஹோமோசிஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கழிவு வெளியே வருது இந்த கழிவு அதிகமாகி நம்ம பிளட்ல கலந்துச்சுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு அதிகம் அதாவது பிளாக் வந்து இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அப்ப இதோட வேலை இந்த பைரடாக்சின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளாக் நடக்காம விட்டமின் பி நைனோட சேர்ந்து இந்த ஹோமோசிஸ்டின் பிளட்ல அதிகமா கலக்காம அதை அப்புறப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிற வேலைய இந்த விட்டமின் பி சிக்ஸ் செய்யும் இனி அடுத்தது விட்டமின் பி செவன் விட்டமின் பி செவன் பயோட்டின் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷாம்பு எல்லாத்துலயுமே பயோட்டின் யூஸ் பண்ணுவாங்க முடி வளர்றதுக்கு பயோட்டின் ரொம்ப தேவை முடி நகம் எல்லாம் வளரணும்னா பயோட்டின் ரொம்பவே தேவை நிறைய அழகு சாதன பொருட்கள்ல வந்து பயோட்டின் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பயோட்டின் வந்து சீக்கிரமா நம்ம பாடி மூலமா அப்சர்வ் ஆகாது நம்ம உள்ள கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் அது நல்ல வேலை செய்யும் பாடியில வந்து நம்ம இப்ப கிரீம் மூலமாவோ ஷாம்பு மூலமாவோ நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா அதனோட வேலை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அது நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் தோல் மூலமா எடுக்கும்போது நம்ம உள்ள கொடுக்கும் போதுதான் அதனுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் வந்து உள்ள கொடுத்தா மட்டும்தான் பயோட்டினுக்கு நடைபெறும் இப்ப இந்த பயோட்டின் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டபாலிசம் நடக்குது இல்லையா இந்த மெட்டபாலிசம் நடக்கும் போது நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நான் சொன்னேன் அப்ப இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில பொருட்கள் வேணும் என்சைம்ஸ் கோயின் என்சைம் அப்படின்னா நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த என்சைம்கள் வந்து ஆக்டிவ் ஆகுறதுக்கு இந்த விட்டமின் பி செவன் வேணும் இதே மாதிரி விட்டமின் பி நயன் இப்படி ஒவ்வொரு விட்டமினுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கு விட்டமின் பி நைன்னா நிறைய பாத்திருப்பீங்க போலிக் ஆசிட் கர்ப்பிணியா இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்குமே போலிக் ஆசிட் டேப்லெட் சைஸ்ல கொடுப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா 
ஃபோலிக் ஆசிடோட மெயினான வேலைனா ஆரோக்கியமான கர்ப்பம் உருவாக்குறதுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது சில பிள்ளைங்க வந்து பிறவி குறைபாடோட பிறப்பாங்க சில பிள்ளைங்களுக்கு கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா குழந்தைங்களுக்கு முதுகெலும்புல பிரச்சனை வரும் சில பேருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும் சில குழந்தைகளுக்கு சில குழந்தைகளுக்கு உச்சந்தல வந்து க்ளோஸ் ஆகாம இருக்கும் இப்படிப்பட்டதெல்லாம் போலிக் ஆசிடோட குறைபாட்டுனால நடக்கக்கூடியது அதே மாதிரி நடக்க அதே மாதிரி வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்தியால இருக்கிற நிறைய கர்ப்பிணிகளுக்கு டேப்லெட் வந்து போலிக் ஆசிட் வந்து டேப்லெட்டா கொடுக்குறாங்க இப்படி நிறைய விட்டமின்ஸுக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நீங்க இதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விட்டமினுக்கும் இன்னும் பல விஷயங்கள் அதுல இருக்கு சரி இனி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஃபேட் சால்யூபிள் ஃபேட் சால்யூபிள் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல நாலு விட்டமின்ஸ் இருக்கு விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் இ விட்டமின் கே இந்த நாலு விட்டமின்ஸும் ஃபேட் சால்யூபிள் ஏன் ஃபேட் சால்யூபிள்னா முதலே சொன்னேன் வாட்டர் சால்யூபிள் சாப்பிட்டோன்னே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தண்ணியில கரையக்கூடியது ஃபேட் சால்யூபிள் நம் சாப்பிட்டோன்னு நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஃபேட்ல கரையக்கூடியது ஃபேட்னா அப்ப உடனே நான் குண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிடாதீங்க அது தவறு ஃபேட் அப்படின்னா உங்க உடம்புல நல்ல கொழுப்பு இருந்தா மட்டும்தான் குட் ஃபேட் நீங்க வச்சிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸ் வந்து உங்க உடம்புக்கு யூஸ் ஆகும் உங்க உடம்புல போய் கரைஞ்சி உங்க உடம்புக்கு யூஸ் ஆகும் சரி இந்த ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின் வந்து இன்னொன்னு பிளஸ் என்னன்னா இந்த ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின் நம்ம பாடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸ்டோர் பண்றது எப்படி அப்படின்னா சில விட்டமின்கள் சில நாட்களுக்கு சில 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 வாரங்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு நம்மளுடைய உடலோட தேவையை பொறுத்து இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல ஸ்டோர் ஆகும் ஃபேட் சால்யூபிள் இந்த ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ ஃபேட் சால்யூபிள் எப்படி நம்ம உடம்புல ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின் ஏ நினைச்சுக்கோங்களேன் விட்டமின் ஏ இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு உணவுப் பொருள் நீங்க சாப்பிடுறீங்க நீங்க சாப்பிட்ட உடனே அதுல இருக்கக்கூடிய விட்டமின் ஏ என்ன ஆகுது ஆஹ் நம்மளுடைய கொழுப்புகள்ல கரையுது நல்ல கொழுப்புல அது குறைஞ்ச உடனே என்ன அந்த உணவுப் பொருள் நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கு போகுது லிங்கே சார் அத பாயிண்ட் பண்ண முடியுமா இப்ப நம்ம சாப்பிட்ட உடனே அந்த உணவுப் பொருள் என்ன ஆகுது நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கு போகுது ஸ்டொமக்ல போய் என்ன ஆகும் டைஜிஷன் ஆகும் டைஜிஷன் ஆனோடனே அங்கிருந்து நேர எங்க போகுது நம்மளுடைய ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் சிறு குடல்கள்ல போய் அப்சர்வ் ஆகும் அப்சர்வ் ஆகக்கூடியது அப்சர்வ் ஆகும்போது எப்படி அப்சர்வ் ஆகும்னா ஆஹ் அப்சர்வ் ஆகக்கூடியதுல வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய பயில் அதாவது பித்த நீரோட கலக்கும் நம்ம அப்சர்வ் ஆகக்கூடிய சத்துக்கள் அந்த ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின் வந்து பித்த நீரோட கலக்கும் பித்த நீரோட கலந்து அது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய லிம் சிஸ்டம் அதாவது நின நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நின நீர்ல போய் சேரும் நின நீர்ல போய் சேரும் போது என்ன ஆகும்னா அங்க இருக்கிறதுல புரோட்டீன் மூலப்பொருள்கள் இருக்கும் அந்த புரோட்டீன் மூலப்பொருள்கள் இந்த ஃபேட் சால்யூபிள கேரி பண்ணி பிளட் வெசல்ஸுக்கு கொண்டு போகும் இதுதான் ஃபேட் சால்யூபிள் நம்ம உடம்புல போய் சேரக்கூடிய விஷயம் இப்போ பிளட் வெசல்ஸுக்கு கொண்டு போகும் எக்ஸஸா இருக்கக்கூடியது என்ன ஆகும்னா புரோட்டீன் மூலப்பொருள்கள் கொண்டு போய் நம்மளுடைய லிவர்லையும் நம்மளுடைய அடிப்போஸ் திசுலையும் சேர்த்து வைக்கும் ஃபேட் சால்யூபிள் அங்கதான் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு முதல்ல நம்மளுடைய செரிமான மண்டலத்துக்கு வருது செரிமான மண்டலம்னா நம்மளுடைய இறப்பைக்கு வருது இறப்பையில செரிமானமாகி அங்கிருந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டைனுக்கு வருது ஸ்மால் இண்டஸ்டைன்ல வந்தோன்னா அது அப்சர்வ் ஆகும்போது அது கூட பித்த நீர் கலக்குது பித்த நீர் கலந்து அது வந்து நம்மளுடைய நின நீருக்கு போகுது நின நீர் லிம் வெசல்ஸுக்கு போனோன்னே அங்கிருந்து ஒரு புரோட்டீன் மூலக்கூற அதை கேரி பண்ணி பிளட் வெசல்ஸுக்கு கொண்டு போகுது பிளட் வெசல்ஸுக்கு கொண்டு போனோன்னே எங்கெல்லாம் அது பயணப்படுதோ அங்கெல்லாம் அந்தந்த உறுப்புகளுக்கு தேவையான இடத்துல கொண்டு போய் ரத்தம் கொண்டு போய் சேர்க்குது எக்ஸசா இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய லிவர்லையும் நம்மளுடைய அடிப்போஸ் திசுலையும் போய் சேகரமாகுது இதுதான் ஃபேட் சால்யூபிளோட நம்ம உடம்புல பயணிக்கக்கூடிய விஷயம் அது நம்ம உடம்புல ஸ்டோர் ஆகுது இனி அப்ப இதுக்கு அப்ப பாத்துக்கோங்க ஒரு ஃபேட் சால்யூபிள் நமக்கு வந்து போய் ஆட் ஆகணும்னா நமக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் தேவைப்படுது ப்ரோட்டீன் வேணும் 
பைல்ஸ் வேணும் அதுலயும் பைல் வேணும் பைல்னா அந்த பித்தநீர் சுரக்கிறதுக்கும் நமக்கு விட்டமின்ஸ் வேணும் பிளட் செல்ஸ்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கும் நமக்கு விட்டமின்ஸ் வேணும் அப்ப இதுலயே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் விட்டமின்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது இனி அடுத்தது பார்த்தோம்னா மண்ணில இருக்கும் பாறைகள்ல இருக்கும் நம்ம குடிக்கிற தண்ணில இருக்கும் தண்ணில எல்லாம் எப்படி மினரல்ஸ் கிடைக்கும் தண்ணி ஓடி வர்ற பாதையை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அது கல்லு மண்ணுக்கு மேலதான் ஓடி வருது அதுல இருந்து மினரல்ஸ அது கேரி பண்ணிக்குது நம்ம குடிக்கும் போது அதுல இருக்கிற மினரல்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஒரு செடி கொடியை எடுத்துக்கோங்க மண் வளத்தை எடுத்துதான் அந்த செடி என்ன பண்ணுது வளருது அந்த மண் வளத்துல இருந்த மினரல்ஸை எடுத்துதான் அது பூ ஆகுது பூ காய் ஆகுது காய் கனி ஆகுது அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிடுறோம் அதே மாதிரி அந்த செடிகளை சாப்பிட்டு வளர்ற அனிமல்ஸையும் நம்ம சாப்பிடுறோம் இப்படி இந்த செடிகள் மூலமா தண்ணி மூலமா விலங்கு மூலமா நமக்கு மினரல்ஸ் நம்ம உடம்புல ஆட் ஆகுது அப்ப இப்படி ஆட் ஆகுற மினரல்ஸ் நம்ம உடம்புல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இப்ப நம்ம அறுபது ஒருத்தங்க சராசரியா அறுபது கிலோ வெயிட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட வெயிட்ல ரெண்டுல இருந்து மூணு கிலோ வரைக்கும் நம்ம உடம்புல மினரல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஆரோக்கியமான உடம்புல ஆரோக்கியமா ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கு அவங்களுடைய வெயிட்ல ரெண்டுல இருந்து மூணு கிலோ வரைக்கும் அவங்க உடம்புல இந்த மினரல்ஸ் இருக்கும் அப்ப இந்த மினரல்ஸ்ல வந்து என்ன மாதிரி காம்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் நைட்ரஜன் இந்த நாலு மூலப்பொருட்கள் சேர்ந்ததா தான் இந்த மினரல்ஸ் இருக்கும் மினரல்ஸ் நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கால்சியம் அயன் அப்படின்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மினரல்ஸோட மூலப்பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நாலு தான் இந்த நாலு மூலப்பொருட்களும் ஒரு உடம்புல சரியான விகிதத்துல இருந்துச்சுன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மினரல்ஸ நம்ம உடம்பே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹெல்த்தியா இருந்துச்சுன்னா டிஃபிசியன்சி இல்லாம நமக்கு சரியான முறையில இந்த மினரல்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம உடம்பு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த மினரல்ஸ் நம்ம உடம்பே வந்து செக்ரேட் பண்ணிப்போம் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டி நம்மளுக்கு வந்து சரியான முறையில நம்மளால வந்து எடுத்துக்க முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை சரி ஏன் எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறத இனி பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் இனி அடுத்தது இந்த விட்டமின்ஸும் இந்த இந்த மினரல்ஸும் ரெண்டு டைப்பா இருக்குது ஒண்ணு மேஜர் மினரல்ஸ் இந்த மேஜர் மினரல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் இருக்கு அதுல வந்து ஒண்ணு மேஜர் மினரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு ட்ரேஸ் மினரல்ஸ் மேஜர் மினரல் என்னன்னா நமக்கு ஆறு வகையான மினரல்ஸ் இருக்கு அஹ் கால்சியம் குளோரைட் மெக்னீசியம் அஹ் பொட்டாசியம் அஹ் சோடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு வகையான கிட்டத்தட்ட ஆறு வகையான மினரல்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு தேவை இதெல்லாம் எவ்வளவு தேவை அப்படின்னா ஏன் மேஜர் மினரல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து நூறு மில்லிகிராம் சாரி நூறு மைக்ரோகிராமுக்கும் அதிகமா நமக்கு தேவைப்படும் மைக்ரோ மினரல்ஸ்னா நமக்கு நூறு மைக்ரோகிராமுக்கும் அதிகமா நமக்கு தேவைப்படும் இனி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ மினரல்ஸ் மைக்ரோ மினரல்ஸ் என்னன்னா அயன் அயோடின் செலீனியம் சிங் காப்பர் மாலிப்டீனியம் இந்த மாதிரி புளூரைடு இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து வகையான மினரல்ஸ் இருக்கு இந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம மைக்ரோ மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோ மினரல்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோகிராம விட கம்மியா நமக்கு வேணும் மைக்ரோகிராம் சில சமயம் வந்து மில்லிகிராம் அளவுலயும் நம்ம எடுத்துப்போம் இப்ப இது வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட விட கம்மியான அளவுல நமக்கு தேவை 
இந்த மினரல்ஸ் நம்ம பாடியில எதுக்காக வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாட்டர் லெவல் ஃபுளூட் லெவல பேலன்ஸா வைக்கிறதுக்கு நமக்கு மினரல்ஸ் அவசியம் அது இல்லாம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா பாடியில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்ப இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நிறைய என்சைம்களை வந்து உருவாக்கணும் இந்த என்சைம்கள் உருவாக்குற வேலைய மேக்ரோ மினரல்ஸ் செய்யும் அந்த கோ என்சைம்கள் உருவாக்குற வேலைய மைக்ரோ மினரல்ஸ் செய்யும் இந்த ரெண்டும் இப்படிதான் வேலை செய்யுது அது மட்டும் இல்லாம நிறைய நிறைய பாடியில இருக்கக்கூடிய டாப் டு பாட்டம் நம்மளுடைய நர்வ் சிஸ்டம் சரியா பங்கன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு மினரல்ஸ் தேவை நர்வ் சிஸ்டம் எதுக்கெல்லாம் தேவை இப்போ ஒரு தீயில நம்ம கை வச்சோம் நம்ம கையை எடுக்கிறோம் அன்னிச்சையா நம்ம வந்து கை சுற்றுதுன்னு எடுக்கிறோம்ல இந்த இதை நமக்கு கடத்தி கொண்டு போறதுக்கு சுடுபட்டுருச்சு நீ கையை எடு அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த மினரல்ஸ் தேவை டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு கொண்டு போய் கடத்தணும் அவங்களுக்கு அந்த சிக்னல் கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கறத திரும்ப ஆஹ் அனுப்புனவங்களுக்கு கொண்டு போய் சொல்லணும் இந்த விஷயங்களை செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் இந்த மினரல்ஸ் நம்ம உடம்புல செஞ்சிட்டு இருக்கு இனி மெயினான டாபிக் நம்ம பாக்கலாம் மிகப்பெரிய ஒரு டாபிக் எதுக்குதான் தேவை எதுக்கு தேவை இல்ல நம்ம நினைக்கிறோம் உச்சன் தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களுக்குமே இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் தேவை ஏன் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் முதல்ல சேர்த்து வைக்கிறோம் அப்படிங்கறது சொல்லிடுறேன் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்ங்கிறது ஒரு கணவன் மனைவி மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி அன்னோனியமா அன்பா விட்டு கொடுத்து ஒரு குடும்பத்தை வழி நடத்துவாங்களோ எப்படி ஒரு கணவன் மனைவி அன்பா இருந்தாதான் ஒரு குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கும் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறுமோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஒரு கணவன் மனைவி மாதிரி ஒரு பாண்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு ஒருத்தங்க இல்லைன்னா இன்னொருத்தங்க இருக்க மாட்டாங்க இன்னொருத்தங்க இல்லைன்னா இன்னொருத்தங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய பிணைப்பு இவங்க ஒழுங்கா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பாடியும் ஹெல்த்தியா இருக்கும் ஹாப்பியா இருக்கும் அந்தந்த நேரத்துல அந்தந்த விஷயங்களை சரியா செய்யும் இதனால்தான் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எப்பவுமே சேர்த்து வைப்போம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் உயிர் சத்துக்கள் தாது உப்புக்கள் பேர்லயே வந்துருது இல்லையா உயிர் சத்துக்கள் உயிருக்கு தேவையான சத்து அத்தியாவசியமாக தேவை அப்படிங்கறதுனால இப்ப இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நம்ம பாடிக்கு என்னெல்லாம் செய்யும் அப்படின்னா நான் ஃபுல்லா விவரிக்கல ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஆஹ் இப்ப வந்து நமக்கு முடி முளைக்குது தலையில இருந்து முடி வளருது அது எவ்வளவு வளரணும் ஆரோக்கியமா வளரணும் நம்ம கண்ணு தொடர்ந்து மூடுது தூசு வட்ட உடனே நம்ம கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வருது தன் கண்ணை நம்ம மூடுறோம் எமோஷன் ஆனோடனே நமக்கு கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வருது நமக்கு மூக்குல தூசு பட்டோம்னா உள்ள போய் உள்ள நமக்கு முடி கட்சிகள் இருக்கு அது சரியான முறையில நமக்கு வளரணும் தூசு வந்தோம்னா அதை வந்து உள்ள போகாத அளவுக்கு தடுக்கிறதுக்கு உள்ள போன காத்து உள்ள போய் சரியான அளவுல நுரையீரல்ல அடைஞ்சு அங்க பியூரிஃபை ஆகணும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட்டுட்டு ஆக்சிஜனை உள்ள எடுக்கிற வேலை இனி அடுத்தது வாய்க்கு வந்தா வாயில உங்களுடைய பற்கள் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உங்களுடைய நாக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உங்க ஈர்கள் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் நீங்க வாய மூடி உணவு பொருள்ல மெல்லும் போது உள்ள உங்களுக்கு சலைவா சுரப்பணும் அந்த மேல இருக்கிற சுரப்பிகள் சரியா வேலை செய்யணும் இனி சாப்பாடு உள்ள போகுது சாப்பாடு உள்ள போகும்போது உள்ள போற சாப்பாடு உணவு குழல் வழியா உள்ள போகணும் மூச்சு குழல்ல பெயரக்கூடாது அப்ப அதுக்கு எப்பிகிளாட்டிஸ்ங்கிற அந்த மூடி என்ன செய்யணும் சரியா நல்ல சாப்பாடு இருந்தாலும் மூடணும் சாப்பாடு வெளியே போகணும் மூச்சு வர்றதுக்கு திறக்கணும் இனி சாப்பாடு உள்ள போயாச்சு டைஜிஷன் ஆகுறதுக்கு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சுரக்கணும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் மட்டுமா சுரக்குது இல்ல இப்ப உங்களுக்கு கார்போஹை கார்போஹைட்ரேட் சுரக்கணும்னா அதுக்கு அமிலைஸ் அப்படின்னு ஒரு தனியா ஒரு சுரப்பி சுரக்கணும் இப்போ ஃபேட் உங்களுக்கு வந்து டைஜிஷன் ஆகணும் லிப்பைஸ்ன்னு ஒரு சுரப்பி தனியா சுரக்கணும் ஆஹ் இதே இது நீங்க புரோட்டீன் சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா திருப்சின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி சுரக்கணும் அப்படி ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளுக்கும் அந்தந்த சுரப்பிகளும் சுரக்க வைக்கணும் இனி அடுத்தது அங்கிருந்து கீழே வந்தீங்கன்னா உங்க சிறுகுடல் உங்களுடைய ஸ்மால் இண்டஸ்டன்ல என்ன ஆகணும் சத்துக்கள் அப்சர்வ் ஆகணும் அதுக்கு உங்க வில்லேஜ் ஆரோக்கியமா வளரணும் இனி சத்துக்கள் ஆஹ் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு அதுல இருந்து நேர கீழே போங்க கீழே போனா உங்களுடைய லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் உங்க நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து தண்ணி அதை உறிஞ்சி எடுக்கணும் ஃபைபர் அதை உறிஞ்சி எடுக்கணும் மிச்சமா இருக்கக்கூடியது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம உங்களுக்கு வெளியே போய் கழிவுக
அந்த அதுக்கு அந்த கழிவுகளுக்கு ஒரு வளவளப்பு தன்மையை கொடுக்கணும் அப்ப இந்த வேலையை எல்லாம் செய்யணும் இனி அடுத்தது வாங்க சிறுகுடல்ல இருந்து அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு அப்சர்வ் ஆகக்கூடிய உணவுப் பொருள் எங்க போகணும் அது நிறைய விஷயங்களை உடஞ்சி தேவையான இடத்துல போய் சேவ் ஆகணும் சேவ் ஆகுறதுக்கு அந்த செல்கள் ரெடியா இருக்கணும் அந்த செல்கள் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் போது அது வர்ற சாப்பாடை கேட்ச் பண்ணி பக்கத்துல அதை வந்து கேரி பண்ணி அப்படி பத்திரமா வச்சுக்கணும் அதை பராமரிக்கணும் அது வச்சிருக்கிற செல்லோட மெம்பரைன்ஸ் அதை பராமரிக்கணும் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பராமரிக்கணும் உங்களுக்கு தேவைங்கிறப்போ அதுல இருக்கிற உணவுப் பொருளை எடுத்து எரிச்சி உங்களுக்கு எனர்ஜி அது மாத்தி கொடுக்கணும் அப்ப இதுதான் வேலை இனி அடுத்தது வெளியே வாங்க வெளியே அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுடைய இதயம் உங்க இதயத்துல இதய வால்வு லப் டப் சவுண்ட் வருது இல்லையா அந்த சவுண்டு சரியான அளவுல சரியான டைம்ல உங்களுக்கு லப் டப்ங்கிற சவுண்டு கேட்கணும் இதய துடிப்பு சீரா இருக்கணும் இனி இதய துடிப்பு சீரா இருக்கும் போது உள்ள இதயம் சீரா இயங்கணும் அப்போ ஒரு பக்கம் உள்ள ரத்தம் வரணும் இன்னொரு பக்கம் பியூரிஃபை ஆகி வெளியே போகணும் அந்த வேலை சரியா நடக்கணும் ரத்தம் உங்க உடம்புல எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சரியான அளவுல சரியான நேரத்துல போய் சேரணும் இனி அடுத்தது பிளட்ல இன்னொன்னு உங்களுக்கு கொண்டு வர சத்துக்களை எல்லாம் கேரி பண்ணி கொண்டு போகணும் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் இனி அடுத்தது பாருங்க உங்க நுரையீரல் உங்க நுரையீரல்லையும் அப்படித்தானே சளி சளி வந்து உருவாகாம பாத்துக்கணும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம பாத்துக்கணும் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் அப்படியே வெளியே வாங்க வெளியே வந்தா உங்க தோல் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆர்கன் அந்த ஆர்கன் என்ன ஆகணும் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா கிளியர் நல்லா அழகா ஹெல்த்தி ஸ்கின்னா இருக்கணும்னு ஆசை அந்த ஸ்கின்ன வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும் மாய்ஸ்சரைசிங்கா வச்சுக்கணும் எலாஸ்டிக் தன்மையோட அதை வச்சுக்கணும் இனி நம்மளுடைய வேர்வை சுரப்பிகள் சரியான அளவுல வேலை செய்யணும் செல் ஒவ்வொரு செல்லையும் வறந்து வரக்கூடிய கழிவுகளை உங்க உடம்ப விட்டு அதை அப்புறப்படுத்தணும் உங்க நகங்கள் சரியா வளரணும் உடையாம வளரணும் உங்க மூட்டுகள் சரியா இயங்கணும் நீங்க மூட்டுகள் சரியா இயங்கணும் உட்கார்ந்துட்டு எந்திக்கும் போது உங்களுக்கு கூட பாடி சரியா இருக்கணும் உடல் எடை ஹைட்டுக்கு ஏத்த வெயிட் அப்படின்னு நம்ம உடல் எடையை பராமரிக்கணும் நல்ல கொழுப்பு வேணும் சிறுநீரகம் நல்ல வேலை செய்யணும் உடம்புல சரியான அளவு தண்ணி போகணும் அதுல இருக்கிற சத்துக்களை எடுக்கணும் மாத்தணும் அப்பா சொல்லும் போதே மூச்சு முட்டது இல்லையா கேக்குற உங்களுக்கும் மூச்சு முட்டும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பாடியில நடக்கிறதுக்கு நீங்க நிறைய நிறைய மலையெல்லாம் சேர்த்து புரட்டி போடாண்டா அதுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியது சின்ன சின்ன விஷயங்களான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இது இல்லைன்னா உங்க உடம்புல எதுவுமே நடக்காது தமிழ்ல அழகா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எது எக்ஸாம்பிளோ இல்லையோ இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல் மினரல்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் கட்டாயமா ஏன்னா நான் சொல்றதுல இருந்தே கேட்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க இப்ப இவ்வளவு பாடி வேலை நடந்துட்டு இருக்கா அது மட்டும் நம்ம உடம்பு செய்தா இல்ல அந்த விஷயங்கள் உள்ள நடக்கணும்னா அதுக்கு உள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அதுக்கு என்சைமிகள் வேணும் இப்போ சொல்லும் போதே நம்ம நம்மளே வந்து ஆச்சரியமா இருக்குல்ல எவ்வளவு ஈஸியா இந்த உடம்பை தூக்கிட்டு நம்ம நடக்கிறோம் ஓடுறோம் சாடுறோம் சாப்பிடுறோம் டான்ஸ் ஆடுறோம் தூங்குறோம் இதுல வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனை நம்ம உருவாக்குறோம் இது எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் தேவை நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த உடம்புல விவேக் சொன்ன மாதிரி உடம்புல ஒரு கோடி வியாதி இல்ல ஒரு கோடி ப்ராசஸ் நம்ம உடம்புல நடந்துட்டு இருக்கு தினம் தினம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் இந்த வேலையை செய்யுது இந்த வேலையை சீரா செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா நமக்கு தேவை சரி விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்து ஓகே எப்படி இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் சேர்ந்து வேலை பார்க்குது அது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்ப விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வேலை செய்யுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ மினரல்ஸ்ல கால்சியத்தை நீங்க எடுத்துக்கோங்க கால்சியம் நமக்கு எதுக்கு தேவை நம்மளுடைய போன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் நம்மளுடைய பர்பல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் கால்சியம் வந்து நம்ம பாடியில கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுடைய பற்கள்லயும் நம்மளுடைய எலும்புகள்ல ஸ்டோர் ஆகி இருக்குது கால்சியம் அப்ப இந்த கால்சியம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நமக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப நீங்க இந்த போனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த எலும்புல வந்து கால்சியம் மட்டும் இருக்காது போன் வந்து ஒரு உயிருள்ள ஒரு டிஷு சரிதானே ஒரு உயிருள்ள ஒரு டிஷ்யூ இந்த உயிருள்ள டிஷ்யூல வந்து எதால மேடப் ஆயிருக்கும் மினரல்ஸ் ஆல ஒரு போன் வந்து மேடப் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு கால்சியம் இருக்கணும் சோடியம் இருக்கணும் பொட்டாசியம் இருக்கணும் இப்படி நிறைய மினரல்ஸ் அதுக்கு தேவை இது எல்லாம் கலந்த கலவைதான் போன் இனி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா போனுக்குள்ள என்ன இருக்கும் போன் மேரோ
இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் டி வச்சு படிக்கிறோம்னு வைங்களேன் விட்டமின் டியும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலும்புகளுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் எப்படி எலும்புகளுக்கு நல்லது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா எப்படின்னு பாருங்க இப்ப நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல கால்சியம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வைங்களேன் இப்ப நீங்க வெயில நிக்கிறீங்க நமக்கு தெரியும் வெயில இருந்து நமக்கு விட்டமின் டி நிறையவே கிடைக்குது விட்டமின் டி நமக்கு கிடைக்கிறது ப்ரோ விட்டமினா தான் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும் சன்லைட்ல இருந்து ப்ரோ விட்டமின் தான் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும் இந்த ப்ரோ விட்டமின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல போய் டி த்ரீயா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னாதான் நம்ம உடம்பு அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்ப விட்டமின் டி என்ன செய்து நமக்கு கிடைக்குது இனி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் டி என்ன சாலியூபிள் சொன்னே பேட் சாலியூபிள் விட்டமின் இப்ப விட்டமின் டி வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்துருச்சு சன்லைட்ல இருந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்துருச்சு வந்தது என்னது பேட் சாலியூபிள் விட்டமின் இந்த பேட் சாலியூபிள் விட்டமின் என்ன ஆகும் ஸ்டமக்கு போய் டைஜன் ஆகுது டைஜன் ஆகி சிறுகுடலுக்கு வருது சிறுகுடல்ல வந்து அப்சர்வ் ஆகுது இல்லைங்களா அப்சர்வ் ஆகக்கூடியது என்ன ஆகுது அது கூட பித்த நீரோட கலக்குது விட்டமின் டி ஃபேட் சாலியூபிள் அப்ப சேரும்போது என்ன ஆகும் அங்க இருந்து நம்மளுடைய லிம்பு லிம் சிஸ்டத்துக்கு வருது லிம் சிஸ்டத்துல புரோட்டீன் அதை கேரி பண்ணுது அப்ப இதுவே பாத்துக்கோங்க விட்டமின் டி உள்ள இருந்து வந்து குட் ஃபேட் இருக்கணும் அது சாலியூபிள் ஆகுறதுக்கு அது சால்யூபிள் ஆகி டைஜன் ட்ராக்ல வந்து இங்க வர்றதுக்கு அதுக்கு பித்த நீர் கலக்கணும் பித்த நீரோட சேர்ந்து நமக்கு லிம்புல வரும்போது அது கூட புரோட்டீன் ஆட் ஆகணும் ஒரு விட்டமினை கேர கேரி பண்ணி கொண்டுறதுக்கு இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இனி அடுத்தது பாருங்க கேரி பண்ணது என்ன ஆகும் நேர வந்து நம்ம பிளட் வெசல்ஸ்ல போகுது பிளட் வெசல்ஸ்ல என்ன இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல இருக்கிற கால்சியம் மினரல்ஸ் நிறைய மினரல்ஸ் அதுல இருக்கும் இந்த ஃபேட் சால்யூபிள் புரோட்டீனோட போகக்கூடிய ஃபேட் சால்யூபிள் தான் என்ன ஆகும்னா அங்க பிளட்ல சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸை கேரி பண்ணும் கால்சியத்தை அப்சர்வ் பண்ணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல இருந்து கால்சியத்தை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது விட்டமின் டி அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு என்னைய அப்சர்வ் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் நேர அதை கொண்டு போய் எலும்புகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கும் எலும்புகள்ல கொண்டு போய் கொடுத்தோன்ன எலும்புகள் அதை எதுல சேர்த்து வைக்கும் தன்னுடைய எலும்பு மஜ்ஜை இல்லை போன் மேரோல சேர்த்து வைக்கும் அப்ப ஆரோக்கியமான போன் மேரோ இருந்தா மட்டும்தான் எலும்புகள் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இப்ப ஆரோக்கியமான அஹ் போன் மேரோ இருந்தாதான் நம்மளுடைய வெள்ளை அணுக்களும் சரி நம்மளுடைய சிவப்பணுக்கள் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி ஆரோக்கியமானதா உருவாகும் அப்ப இந்த டபிள்யூபிசியோட வேலை என்னது வெள்ளை அணுக்களோட வேலை நம்மளுடைய நமக்கு இம்யூன் பவர் தரக்கூடிய வேலையை அது செய்யுது இல்லையா நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியே இருந்து யாராவது நம்ம உடம்ப அட்டாக் பண்றாங்கன்னா ரவுடின் எல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க நம்ம உடம்புக்கு வரக்கூடிய பாக்டீரியாவிலையோ இல்லைன்னா ஃபங்காலையோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கிருமி தொற்று நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்போது இந்த டபிள்யூபிசி தான் என்ன செய்யும் போர் வீரர்கள் மாதிரி ஃபைட் பண்ணி அவங்கள எல்லாம் வெளியே தள்ளும் அப்ப இந்த டபிள்யூபிசி நமக்கு வந்து சரியான அளவுல உற்பத்தி ஆகுறதுக்கு ஹெல்த்தி போன் மேரா இருக்கணும் இந்த டபிள்யூபிசி அதிகமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமாக அப்போ இவ்வளவு விஷயம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விட்டமின் தான் ஒரு மினரலை கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் அதையும் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு இன்னொரு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வேணும் அப்ப இந்த ப்ராசஸ்லயே எப்படி ஒரு விட்டமினும் மினரல்ஸும் கலந்து வேலை பார்க்குது இப்ப ஒருத்தங்க இல்லைன்னா இன்னொருத்தங்க இல்லை சரிதானே இப்ப இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க ஒரு நான் விட்டமின் டி நான் ஒரு பேசஞ்சர் நான் எனக்கு வந்து திருநெல்வேலிக்கு போகணும் கட்டாயமா நான் போகணும் நான் போகலன்னா அந்த விஷயம் அங்க நடக்காது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க என்னை கேரி கொண்டு போறது எனக்கு பஸ்ல மட்டும்தான் போக முடியும் பஸ் வருது இப்போ இந்த பேசஞ்சரும் பஸ்ஸும் சரியான டைம்ல சேர்ந்துட்டோம்னா என்ன நான் சரியான டைம்ல பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டோன்னா நான் அந்த மீட்டிங் போய் நான் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதனால எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்குமோ அது கிடைச்சிடும் ஆனா இதே இதுல பேசஞ்சர் கரெக்டா வந்துட்டேன் என்னை கொண்டு போற கேரி பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய பஸ் வரல அப்படின்னா என்ன ஆகும் எனக்கு எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியாது இதே இது பஸ் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துருச்சு பேசஞ்சர் நான் கரெக்ட் டைமுக்கு வரல என்ன ஆகும் பஸ் என்ன விட்டுட்டு அது போயிடும் அப்பவும் என்ன ஆகும் என்னால எங்க போய் சேர முடியுமோ அந்த இடத்துக்கு என்னால போய் சேர முடியாது அப்போ ஒரு விட்டமினும் ஒரு மினரலும் எப்படி நம்மள கேரி பண்ணி கொண்டு போகுது நம்மளுடைய உடம்புக்கு எல்லா இடத்துலயுமே கேரி பண்ணி கொண்டு போகுது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இனி அடுத்தது பாருங்க ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பால் தெரியும் பால் தெரியும் இல்லையா பால் எல்லாரும் குடிச்
எப்படி தயிர் எடுக்கணும்னு தெரியும் தயிர்ல இருந்து எப்படி வெண்ணெய் கடையணும் நமக்கு தெரியும் தெரியும் இல்லையா எப்படி மோர் எடுக்கணும் தயிர் எடுக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஒரு மீனை கொண்டு வந்தா மீன்ல இருந்து மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆப்பிள்ல இருந்து ஆப்பிள் ஜூஸ் போட நமக்கு தெரியும் ஆனா இதே இது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சாப்பாட்டுல இருந்து ஒரு கேரட்லயே எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த கேரட்ல விட்டமின் ஏ அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அந்த கேரட்ல இருந்து விட்டமின் ஏ ஏ பிரிச்சு எடுக்க நமக்கு தெரியுமா தெரியாது இல்லையா பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு வந்து எப்படி சாப்பிடுறது தெரியாது இதே இது விட்டமின் ஏ வந்து டேப்லெட் ஃபார்ம்ல கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா கிடைக்காது அது டேப்லெட் ஃபார்ம்ல நம்மளால எடுத்துக்கவும் முடியாது சயின்ஸ் படி நம்மளால எடுத்துக்கவும் முடியாது ஏதாவது உணவுப் பொருட்களோட சேர்த்துதான் நம்ம அதை சாப்பிட முடியும் இனி அடுத்தது பாருங்க நம்ம வந்து உடனே சொல்லுவோம் இல்ல ஏன் நாங்க உணவுப் பொருட்கள்ல இருந்து நாங்க எடுத்துக்குவோமே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆஹ் காய்கறி ஆஹ் காய்கறியில இருந்து மீன்ல இருந்து இறைச்சில இருந்து எல்லாத்துல இருந்துமே நாங்க எடுத்துக்கலாம் தாராளமா நம்ம எடுத்துக்க முடியும் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ தாராளமா நம்ம உணவுப் பொருட்கள்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதுல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு அதாவது டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான டெய்லி டெய்லி நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சுல இருந்து அஞ்சு சர்விங் ஆகுது நம்ம இந்த கலர் கலர் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளால ஒரு நாளைக்கு மூணு சர்விங் எடுக்கிறது கூட பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நம்மளால எடுக்க முடியாது இன்னொன்னு நமக்கு அது அஃபர்டபுளா இருக்காது இப்போ கொரோனா பீரியட்ல அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது இல்லைங்களா இனி அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க ஓகே என்னால எனக்கு வந்து காசு கொடுத்து எவ்வளவு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் என்னால வாங்க முடியும் என்னால ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு சர்விங் நான் சாப்பிட முடியும் தாராளமா சாப்பிடலாம் அப்ப சாப்பிடும் போது இன்னொரு விஷயத்த நம்ம காமிக்கணும் என்ன என்ன ஆகும் கேலரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு இடிக்கும் இல்லையா அதிகமான எல்லா நியூட்ரிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக அதை சாப்பிட்டு நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கேலரி அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்யணும் அதை நம்ம தள்ளி வைக்க முடியாது தர்ம் சார் மீட்டிங்ல அழகா சொன்னாங்க ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது நம்ம உங்க உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரு ரூம் ஃபுல்லா வந்து வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் வச்சு நீங்க சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நீங்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சார் சொன்னாங்க அதே மாதிரி பெனசர் அழகா சொன்னாங்க அப்போ அப்படி சாப்பிடும் போது கேலரி அதிகமாகும் கேலரி அதிகமாகும் போது என்னவோ ஃபேட் அதிகமாகும் அப்போ ஒரு விஷயம் நினைச்சுக்கோங்க ஒரு சைவ உணவு சாப்பிடக்கூடிய அனிமல்ஸ் வச்சுக்கோங்க அது இலை தலையாதான் சாப்பிடுது அதுக்கு கிடைக்காத விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் தான் ஆனா அது உடம்புல எப்படி ஃபேட் ஏறுது அதே மாதிரி நமக்கும் ஏறும் இல்லையா தேவையில்லை அன்வான்டட் கேலரி எல்லாம் நமக்கும் ஃபேட்டா தானே உள்ள போய் இருக்கும் அப்ப அது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கும் இனி அடுத்த இனி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எப்படிதான் அது பண்ணாலும் நம்ம உடம்புக்கு டெய்லி கொடுக்க வேண்டிய சத்துக்களை நம்மளால முழுமையா கொடுக்க முடியாது ஈஸியான ஃபார்ம்ல நம்மளால உடம்புக்கு கொடுக்கவே முடியாது அப்ப இதுல ஹெர்பலைஸ் இதுல என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் சாப்பிடக்கூடிய மனிதர்கள் சாப்பிடக்கூடிய இயற்கையா விளையக்கூடிய ஆஹ் காய்கள் பழங்கள் விதைகள் வேர்கள் பருப்புகள் ஆஹ் கொட்டைகள் இது எல்லாத்துலயுமே இருந்து நமக்கு தேவையான சட்டை மட்டும் நம்மளுடைய செல்களுக்கு என்ன சத்து ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு ஒரு செல்லுக்கு என்ன உணவு தேவை என்ன சத்துக்கள் தேவை அப்படிங்கிறத இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல சயின்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சு தனியா பிரிச்சு எடுத்தாங்க ஐசோலேஷன் பண்ணி நமக்கு அத ஃபுட் ஃபார்ம்ல நமக்கு தர்றாங்க ஈஸியா நமக்கு தர்றாங்க அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம வந்து வெளியே போய் நாங்க காய் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கிற நான் சத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு முழுமையா கிடைக்குமா அப்படின்னா நிச்சயமா கிடைக்காது ஏன் ஹேண்ட்லிங் மெத்தட்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இன்னொன்னு அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மண்வளம் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருச்சு அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள்ல கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நம்ம அஞ்சு ஆப்பிள் எடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த சத்து கிடைக்கும் ஏன்னா மண்வளம் நமக்கு குறைஞ்சு போச்சு இப்ப மண் வளத்துல இப்ப கிடைக்கிற எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடல் வெஜிடபிள்ஸுமே நமக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் கேலரி ஆகும் பத்து சதவீதம் தான் நமக்கு நியூட்ரிஷனாகவும் கிடைக்குது அந்த பத்து சதவீதமும் நம்ம உடம்பு ஏத்துக்கிறதுக்கு நம்ம உடம்பு ஆக்டிவா இருந்தாலும் நீங்க கொடுக்குற அந்த பத்து சதவீதத்தையும் நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கொடுக்கறது வேஸ்டா வெளியே போகும் அன்வான்டடா உள்ள கொடுத்து நீங்க வெளியே அனுப்புவீங்க அப்போ பெஸ்ட் ஹெர்பலைஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம இதுல அந்த பத்து சதவீதத்திலையும் நம்ம செல்லுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத எடுத்து சயின்ஸ் பிரகாரம்
எந்த டார்கெட் நியூட்ரிஷன் ஹார்ட்டுக்குள்ளது ஹெல்த்துக்கு ஆஹ் குழந்தைங்களோட ஹெல்த்துக்கா இருக்கட்டும் டைஜஷனா இருக்கட்டும் எதையும் எடுத்து பாருங்க எல்லாத்துலயுமே பின்னாடி லேபிள்ல நமக்கு என்னதான் இருக்கும் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கட்டாயமா ஆட் ஆயிருக்கும் எந்த இடத்துலயுமே நீங்க இது வந்து நீங்க பாருங்க எல்லாருமே லேபிள் இப்போ உங்க கையில இருக்குன்னா கூட நீங்க எடுத்து பாருங்க உங்களுடைய இதுல எல்லாமே எவ்வளவு மில்லிகிராம் வைஸ் நமக்கு தேவை எவ்வளவு நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இருக்கு இப்ப இது அப்ப கூட நீங்க கேள்வி அப்ப வந்து ஒரு நாளைக்கே விட்டமின் ஏ வந்து நமக்கு தொள்ளாயிரம் கிராம் வேணும் தொள்ளாயிரம் மில்லி கிராம் நமக்கு தேவை அப்ப நம்ம சர்பலைப் ஷேக்ல நமக்கு அவ்வளவு எடுக்குமா எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கட்டாயமா நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷேக் வச்சு உங்க ஹெல்த்துக்காக நீங்க சாப்பிட்டுட்டு மத்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது தொள்ளாயிரம் கிராம் நம்மளால எடுக்க முடியலாட்டியும் ஓரளவு நம்மளால அந்த அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் நம்ம உடம்ப டிஃபிசியன்சிக்கு போகாம நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்போ ஏன் ஷேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஷேக்கோட லேபிள் நல்லா பாருங்க நமக்கு வந்து மேக்ரோநியூட்ரியன் தான் நமக்கு மேக்ரோநியூட்ரியன் முக்கியம் தான் அப்படின்னா மேக்ரோநியூட்ரியன்லயும் ஃபுல்லா வச்சிருக்கலாம் ஆனா நீங்க ஷேக்ல வந்து பின்னாடி லேபிள் பாருங்க மேக்ரோநியூட்ரியன் லிமிட்டடா தான் இருக்கும் பதினெட்டு வகையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கும் நீங்க நல்லா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே தனித்தனியா கொடுத்துருப்பாங்க விட்டமின் ஏ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்படின்னு எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படின்னு ஏன் இந்த பதினெட்டு வகையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் மட்டும் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வகையான எசென்சியல் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நீங்க உங்க உடம்புக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நம்ம உடம்பு நூத்தி பதினாலு வகையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ நம்ம உடம்பே உற்பத்தி செக்ரேட் பண்ணிப்போம் நமக்கு தேவையானதை அதுவே செக்ரேட் பண்ணிப்போம் நீங்க நல்ல ஷேக் டப்பா பாருங்க நம்மளுடைய ஷேக் டப்பால விட்டமின் கேங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்காது விட்டமின் கேங்கிற விட்டமின் வந்து இருக்காது ஏன் அப்படின்னா நீங்க இவ்வளவு சத்துக்களை கொடுக்கும் போது அந்த நூத்தி பதினாலு வகையான விட்டமின் சத்துக்களை வந்து நம்ம உடம்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் சொல்லல தானாவே செக்ரேட் பண்ணிக்குள்ள அதுல ஒரு விட்டமின் இந்த விட்டமின் கே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த பதினெட்டை நம்ம சரியா கொடுக்கும் போது அதுல நம்ம உடம்பு வந்து தானாவே வந்து செக்ரேட் பண்ணிக்கும் அது மட்டும் இல்ல நம்ம உடம்பு உற்பத்தி ஆகிற சில விட்டமின்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கோலைன் அப்படின்னு இருக்கு இண்டோசிடால் அடினைன் பேரா அமினோ பென்சாய்க் ஆசிட் இப்படி சில விட்டமின்கள் அந்த நூத்தி பதினாலு வகையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்ல இதுவும் அடக்கம் சத்துக்கள்ல இதுவும் அடக்கம் இது எல்லாமே நம்ம உடம்பு தன்னைத்தானே உற்பத்தி செய்யும் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய இந்த பதினெட்டு வகையான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ அப்போ நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய வச வரப்பிரசாதம் இல்லையா ஹர்பலைஃப் வந்து நமக்கு கொடுத்தது ஆஹ் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம சாப்பிடும் போதும் நம்ம வந்து மார்த்தட்டி சொல்லிக்கலாம் நாங்க வந்து இன்னைக்கு நாள நாங்க வந்து ஏன் உடம்புக்கு கொடுக்க வேண்டிய சத்துக்களை நான் அன்னன்னைக்கு தினம் அன்னன்னைக்கு நான் அந்தந்த வேலைக்கு என் செல்களுக்கு நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு நம்மி சொல்லலாம் அப்ப ஹெர்பலைஃப்ல ஷேக் மட்டும் தானா இல்ல நம்மளுடைய எல்லா ப்ராடக்ட்லயுமே இருக்கு ஏன் அப்ப ஷேக் மட்டும் போய் ஏன் எல்லா ப்ராடக்டும் ஏன்னா நம்மளால வந்து நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்க வேண்டிய சத்துக்களை நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சரியான அளவுல நம்மள கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் உடம்பும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு கொடுக்கற சத்துக்கள் உடம்பு உடனே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சில பேருக்கு உள்ள ஏதாவது டிஃபிசியன்சியோ இல்லைன்னா குறைபாடு இருந்துச்சுதுன்னா கொடுக்கற சத்தா உடம்பு ஒழுங்கா அப்சர்வ் ஆகாது அப்போ சில பேருக்கு இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்ப அதுக்காக தான் மத்த எல்லா ப்ராடக்டுமே எல்லாமே நம்ம சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா மாறும் ஒரு செல் ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு எல்லாமே உடம்புல இருக்கிற எல்லா செல்களுமே ஆரோக்கியமாகும் எல்லா செல்களும் ஆரோக்கியமாகும் போது நம்மளுடைய டிஷ்யூஸ் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் டிஷ்யூஸ் ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ் ஆரோக்கியமா இருக்கும் நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ் ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது நம்மளுடைய டோட்டல் பாடி ஆரோக்கியமா இருக்கும் நம்மளுடைய ஹெல்த் ஆரோக்கியமா இருந்துச்சுன்னா வேற ஒண்ணுமே வேணா நம்ம ஃபேமிலி ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க சரி இனி அடுத்தது ஏன் நான் இந்த டாபிக் எடுத்தேன் எதுக்காக நான் ஹெர்பலைஃப் வந்தேன் அப்படிங்கறத பத்தி நான் சொல்லணும் இல்லையா கடைசியா நான் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் நான் வந்து வந்ததுக்கு முத காரணம் இந்த போட்டோ இந்த போட்டோல இருக்கக்கூடியவங்க தான் என்னோட ஸ்பான்சர் திரு சகாய் செல்வம் அவர்கள் திருமதி ஆரோக்கிய ஆரோக்கிய ஜெசி அவர்கள் ஆஹ் என்னோட என் ஃப்ரெண்டோட கல்யாண ஆல்பத்துல பாக்கும்போது இந்த எல்லோ குல சாரி கட்டியிருக்காங்க இல்லையா இப்படிதான் நான் பார்த்தேன் அவங்கள ஆஹ் அடுத்தது அவங்க பொண்ணுக்
அப்பதான் சொன்னாங்க ஆரோக்கியம்ங்கிறது நமக்கு ரொம்ப பெருசு கேக்கும் ஜூஸும் சாப்பிடும் போது அது நமக்கு ஒரு ஆசை பண்டம் அதனால நமக்கு ஹெல்த் கிடைக்காது அப்படின்னு எங்களுக்கு ஹெல்த் அவர்னஸ் அவங்க நடத்தி கொடுத்தாங்க எனக்கு அவங்க ஹெல்த் அவேர்னஸ் நடத்தி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தண்ணியே குடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை எனக்கு வந்துச்சு இப்ப நானும் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் அந்த விழிப்புணர்வை எனக்கு அவங்க அந்த ஹெல்த் அவேர்னஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா நான் தண்ணியே குடிக்க மாட்டேன் தன் தன் நாக எடுத்தா மட்டும்தான் தண்ணி குடிப்பேன் சில நாள் சாப்பிடும் போது தண்ணியே குடிக்காம நான் படுத்திருக்கிறேன் அப்ப எவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்றோம் அப்படிங்கறது எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஹெர்ப் லைஃப்ல வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சா வருஷம் என்னோட முதல் செக்க நான் சாப்பிட்டேன் வெயிட் லாஸ்க்காக தான் நான் ஹெர்ப் லைஃப் வந்தேன் வெயிட் லாஸ் பண்ணேன் வெயிட் லாஸ் பண்ணி பதினஞ்சு கிலோ நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணேன் அப்ப வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான் நம்மளுடைய ஜிம்ரான் சொன்ன மாதிரி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி இட்ஸ் த ஓன்லி பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு லிவ் இந்த வார்த்தை எனக்கு ஆள் மனசுல வந்து ரொம்பவே வந்து பதிஞ்சிருச்சு ஏன் அப்படின்னா உண்மைதான் இல்லையா நம்ம என்ன செய்யறதா இருந்தாலும் என்ன பண்றதா இருந்தாலும் வாழ்க்கையில எவ்வளவு சாதிக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த ஒரு உடம்பு வச்சுட்டுதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே சாதிக்க முடியும் ஏன் உடம்புல சுகர் இருக்கு ஏன் உடம்புல எனக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு எனக்கு மூச்சு வாங்குது என் உடம்பு குண்டா இருக்கு ஸ்கின் அழகா இல்லை இப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாம் காரணம் காட்டி நம்ம விட்டாலாச்சாரியார் படத்துல வர மாதிரி வேற ஒரு உடம்புக்கு கூடு விட்டு கூடு எல்லாம் பாய முடியாது இந்த உடம்பு எந்த பிறக்கும் போது எந்த உடம்போட வந்தோமோ அதே உடம்போட தான் நம்ம சாகுற வரைக்கும் அந்த உடம்பை தான் நம்ம வச்சுக்கிடணும் ஆனா அந்த உடம்பை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் ஒரு கோயில் மாதிரி நம்ம பாதுகாக்கணும் இல்லையா அப்படி கோயில் மாதிரி நான் பாதுகாக்கிறதுக்காக நல்ல வேலை எனக்கு வந்து ஹெர்பலைஸ் கிடைச்சிது இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் ஜெசி மேம்க்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க வந்து எனக்கு இந்த கோயில எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறத அதுல இருக்கக்கூடிய உயிரை எப்படி தெய்வமா பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லி தந்தாங்க இன்னும் நான் டாபிக்ல வரல டாபிக் அடுத்தது வர்றேன் எப்படி நான் ஷேக் எடுத்து நான் வந்து அவங்க சொல்லி தந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் கேட்டு என்னோட ஃபுட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணதுல பிப்டீன் கேஜ் நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணேன் என்னோட ஃபேமிலி ஆரோக்கியமா ஆச்சு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்னாச்சுன்னா என்னுடைய பையனுக்கு வந்து உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு என்னோட ரெண்டாவது பையனுக்கு ஆஹ் மூணு வயசு பிறந்த நாள் முடியவும் உடம்பு முடியாம போயிட்டாங்க ஏ எப்படி ஆச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து சாதா ஃபீவர் வந்துச்சு ஃபீவர் நாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல காமிச்சோம் அவனுக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து குறையவே இல்லை நூற்றி மூணு டிகிரிலேயே காய்ச்சல் இருந்துச்சு நாங்க வந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணாங்க நம்ம இங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் போது சாதாரண ஃபீவர் தான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க அப்ப எதாச்சையா எங்களோட சொந்தக்காரங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு அனந்தபுரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சிருந்தாங்க நாங்க அவங்கள பார்க்க போகும்போது குழந்தையும் நான் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அங்க போகும்போதே அவனுக்கு ஃபீவர் வந்து கூடிட்டே இருந்துச்சு அப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல போனனால அங்க நாங்க செக் பண்ணோம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ இருக்குது நீங்க ஊருக்கு போறது அட்வைசபிள் இல்ல சிக்ஸ் வந்துரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணுங்க நாங்க அட்மிட் பண்ணோம் அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து மெடிசன் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனா வந்து அவனுக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்து குறையவே இல்லை லூஸ் மோஷன் ஆயிட்டே இருந்துச்சு அவனுடைய லூஸ் மோஷன் வந்து கிரீன் கலர்ல போக ஆரம்பிச்சுது அந்த கிரீன் கலர்ல போன லூஸ் மோஷன்ல நிறைய புழு எல்லாம் நெளி ஆரம்பிச்சுது அப்ப ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரியல அப்ப டாக்டர்ஸ் வந்து அது சரி பண்றதுக்கு நிறைய மெடிசன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா காய்ச்சலும் குறையல லூஸ் மோஷன் குறையல ஆனா ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு பார்த்தோம்னா ஆஹ் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து மசில்ஸ்ல கிரம்ஸ் வரும் இல்லையா மசில் பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படி முறுக்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இவனுக்கு கொடல்ல வந்து இப்ப ஒரு துணியை நீங்க முறுக்கி புளியும் போது அது இப்படி சுத்தி இருக்கும் இல்லையா இதே மாதிரி அவனுடைய கொடல்ல தெரிய ஆரம்பிச்சுது கொடல்ல தெரிய ஆரம்பிச்சுன்னா அவனோட ஷர்ட் எடுத்துட்டு நம்ம அவனோட வயித்த பார்க்கும்போது அந்த வயிற்றுக்கு மே அந்த வயிற்றுல அந்த கொடல் வந்து இப்படி திரும்பி இருக்கக்கூடிய அந்த படம் அந்த இது வந்து நமக்கு மேல சும்மா பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியும் கொடல்ல கிரம்ஸ் வந்துருந்தது அப்போ நிறைய டெஸ்ட் பண்ணாங்க சிடி ஸ்கேன் எடுத்தாங்க எம்ஆர்இ ஸ்கேன் எடுத்தாங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க யூரின் டெஸ்ட் மோஷன் டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணாங்க ஆனா என்ன நோயின்னு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல அப்ப அவனுக்காக ஒரு ஆறு டாக்டர்ஸ் வந்து ஆஹ் அவனை வந்து ட்ரீட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் இப்பவுமே பாக்கலாம் அனந்தபுரி ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா டாக்டர் மல்லிகா டாக்டர் சிந்துஜா டாக்டர் வேணுகோபால் டாக்டர் அபிஷேக்
அப்போ நாங்க வந்து சரி கொடுத்தவங்க அவனோட ரிப்போர்ட் வந்து கேரளா மெடிக்கல் காலேஜ் போயிடுச்சு அனுப்பி வச்சாங்க அப்புறம் மும்பையில உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேலூர் சிஎம்சிக்கு அனுப்பி வச்சாங்க இங்க லோக்கல்லையும் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வீட்லயும் நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டையும் நிறைய இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து யாருக்காவது ஏதாவது தோணுச்சுது அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க நாங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனா குழந்தைக்கு கடைசி வரைக்கும் காய்ச்சல் குறையவும் இல்ல லூஸ் மோஷன் கம்மியாகவும் இல்ல என்ன ஆச்சுன்னா அவனோட பாடியில வந்து சாப்பாடு உள்ள அக்செப்ட் ஆகல அப்ப குடல்லதான் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சாப்பாடு வாய் வழியா கொடுக்கறத கட் பண்ணிட்டு அவனுக்கு எல்லாமே வந்து நரம்பு மூலமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய பாட்டில கார்போஹைட்ரேட் நரம்பு மூலமா போச்சு இன்னொரு பக்கம் ப்ரோட்டீன் வந்து நரம்பு மூலமா போச்சு கொழுப்பு வந்து தனியா இன்ஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அவனுக்கும் பாடி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கொடுத்துட்டு இருந்தா அவன் வந்து வெயிட் வெயிட் ரொம்ப லாஸ் ஆயிட்டே இருந்தான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்து நர்வ்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கல ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆயிட்டான் அப்ப நாங்க நானும் என் ஹஸ்பண்டும் நாங்க என்ன நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவன் வந்து இறந்துருவான் அப்படின்னு தான் நாங்க நினைச்சோம் அப்ப நாங்க வந்து டாக்டர் சொல்றோம் இல்ல நீங்க தாங்க நாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறோம் அவன் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேணாம் ஆஹ் எதனாலும் வீட்லயே இருந்தா அவன் இறந்துரட்டும் இப்படி இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து அவனை வந்து நம்ம கஷ்டப்படுத்த வேணாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனா டாக்டர் சொன்னாங்க இல்ல என்ன நோய்னு தெரியாம நீங்க கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம எதுனாலும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரெஃபர் பண்ணாங்க நிறைய ரெஃபர் பண்ணிட்டு கடைசியா அவனுக்கு வந்து கொலனோஸ்கோபி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவுக்கு வந்தாங்க கொலனோஸ்கோபி அப்படின்னா எண்டோஸ்கோபி எல்லாருக்கும் தெரியும் வாய் வழியா கேமரா விட்டு பார்ப்பாங்க இது வந்து பின் வழியா நம்மடைய மோஷன் போல இருக்கு இல்லையா அது வழியா கேமரா விட்டு பாக்குறது அப்ப அதுலயும் சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா மூணு வயசு குழந்தை அவனுக்கு அந்த குடல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெந்தனா இருக்காது ஸ்ட்ரெந்தா இருக்காது ஏன்னா அவனுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படின்னா அவனுடைய குடல் வந்து தன்னோட எலாஸ்டிசிட்டிய வந்து இழந்துருச்சு நெகிழ்வு தன்மை இழந்து அது வந்து கடினமாயிட்டே இருக்கு அதனுடைய செல்ஸ் வர எல்லாமே வந்து தடிமனாயிட்டே போயிட்டு இருக்குது அப்ப தடிமனானே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா குடலோட அமைப்பு நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சுதான் இருக்கும் அப்படி இருந்தாதான் நம்ம போற சாப்பாடு அது வந்து ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்ததுக்கு தள்ளி விட முடியும் இவனுக்கு அந்த வளைஞ்சு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் போய் அப்படி டியூப் மாதிரி ஆயிடுச்சு டியூப் மாதிரி மாறிக்கிட்டே வருது அப்ப இதுல வந்து அது உள்ள விடுறதுக்கு நமக்கு சேலஞ்ச் ஏன்னா அது வந்து அஹ் வளவா இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள போக முடியும் டியூபா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல போக முடியாது இன்னொன்னு அதை வெளியே எடுக்கும் போது ஸ்பீடா வெளியே எடுப்போம் வெளியே எடுக்கும் போது ஏற்கனவே குடல் எல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கு அதுல எதுலயா பிளீடிங் ஆயிட்டுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது வரும் ஏற்கனவே அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ற அளவுக்கு அவனுடைய உடம்பு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அப்ப இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது என்னது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்படிங்கறதுக்காக பரவாயில்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நானே என் ஹஸ்பண்டும் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டோம் அப்ப சொன்னாங்க என்ன வேணா ஆகலாம் ஒருவேளை நாம நோய் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஆப்ரேஷன்ல அவனுக்கு என்ன வேணா ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் கையெழுத்து வாங்கினாங்க கையெழுத்து வாங்கிட்டு அவனுக்கு வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும்போது நாங்க எல்லாருமே இருந்தோம் இன்னொரு அஹ் ஏதாவது ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு குடல்ல கீரல் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு அதுக்கு டீம் ரெடியா இருந்தாங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுதான் அந்த டெஸ்ட் பண்ணாங்க பண்ணும்போது எங்களுக்கு கேமரால அதை காமிச்சாங்க காமிக்கும் போது அவனுடைய குடல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அவிச்சு வச்சோம்னா இறைச்சி எல்லாம் நம்ம வந்து அவச்சு வச்சோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அவனுடைய குடல் வந்து இருந்துச்சு அதுல அங்கங்க கிரீன் கலர்ல அவனுடைய மோஷன் வந்து கட்டி கட்டி நின்று அதுல எல்லாம் புழு நெளிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்ப புழு நெளிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இதை வந்து எங்களுக்கு காமிச்சாங்க இவனோட நோய் வந்து சுடோமெமரை கொலைட்டிஸ் என்ற கொலை அதாவது கொலைட்டிஸ் அப்படிங்கறதுல ரேர் டிசீஸ் அப்படிங்கறத கொலனோஸ்கோபி வந்து திரும்ப அதுல இருக்கிறத எடுத்து டெஸ்ட் பண்ண பிறகுதான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க இதே என் கொலைட்டிஸ்ல குழந்தைங்களுக்கு வர்றது மேக்சிமம் பெரியவங்களுக்கு வரும் ஆனா குழந்தைங்களுக்கு இது வராது இவனுக்கு இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப வீட்டுல எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க நீ வந்து ஹெர்பலைஸ் கொடுத்துதான் குழந்தைய நாசம் பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் அவனுக்கு வந்து இவ்வளவு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹ் ஆனா அப்ப வந்து நானும் என் ஹஸ்பண்ட் என்னன்னா இல்ல அவனுக்கு ஏன்னா அவன் வந்து ப்ராடக்ட் லவ்வர்
அப்ப அப்படி இருக்கிற சமயத்துல எல்லாருமே இப்படி சொல்லும் போது நாங்க ஏன் வீட்டுக்காரர் சொன்னாங்க இல்ல நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் தான் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதனால நீ ஃபீல் பண்ணாத ஒருவேளை அவனுக்குள்ள பாடியில இருக்கக்கூடியத கூட நியூட்ரிஷன் கொடுத்து அது வெளியே காமிச்சாலும் காமிக்கும் நம்ம வந்து என்னன்னு பாத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ டென்ஷன் ஆகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் சொன்னாங்க அப்ப இது வரும்போது அது எப்படி அவனுக்கு தாவிச்சு அப்படின்னா காவியா மேம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு அது இன்னும் அதிகமா புரிஞ்சிச்சு ஆன்டிபயோட்டிக் அவனோட உடம்புக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா ஒத்துக்காது அது வந்து எங்களுக்கு தெரியல ஆஹ் ஆன்டிபயோட்டிக் எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு காய்ச்சலா இருந்துச்சுன்னு ஒரு வாரமா நாங்க ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கோம் ஆன்டிபயோட்டிக் அவனுக்கு ஒரு வாரமா கொடுத்து அதுக்கப்புறமும் காய்ச்சல் குறையலன்னு மறுபடியும் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்ததுல என்ன ஆச்சுன்னா அவனுடைய குடல்ல இருக்கக்கூடிய பேட் ஃபேக்டரியால சி டிஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா வந்து ஆக்டிவைட்ஸ் அந்த பேக்டீரியாவோட வேலை என்னன்னா ஆஹ் உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட பேக்டீரியாவையும் சரி நல்ல பேக்டீரியாவையும் சரி அழிக்கிறது அந்த சி டிஃபோட வேலை இப்ப ஏற்கனவே ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தா காவியமா நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக்கோட வேலை நம்ம நோயில இருந்து பாதுகாக்கும் ஆனா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய குட் பாக்டீரியாவையும் சரி பேட் பாக்டீரியாவையும் சரி அது அழிக்கும் அப்படிங்கிறது அப்ப இவனுக்கு ஏற்கனவே நாங்க பதினஞ்சு நாளுக்கு மேல ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்ததுல அவனோட அவனுடைய நல்ல பாக்டீரியா எல்லாமே செத்து போகி பேட் வந்து அதிகமாயிடுச்சு இதுல சி டிஃப் வந்து அதிகமா தூண்டிடுச்சு இந்த சி டிஃப் என்ன வேலை பார்க்கும் அப்படின்னா தன் அந்த குடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பரைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அழிக்கிற வேலையை அந்த சி டிஃப் பேக்டீரியா செய்யும் அழிச்சு அது என்ன ஆகும்னா குடல்ல வந்து ஓட்ட போட்டு விட்டுரும் ஓட்ட போட்டுச்சுன்னா அதுல வந்து ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு இமீடியட்டா அவங்க டெத் ஆயிடுவாங்க இந்த தான் அந்த பேக்டீரியா இதுதான் அவனுக்கு அப்ப இத வந்து லேட்டா ஒன்றரை மாசம் கழிச்சுதான் அவனை ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்து இதை கண்டுபிடிச்சாங்க இது என்ன நோயினே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப நோய் என்னன்னு தெரியாம இருக்கும் போதே அவனுக்கு அந்த ஒன்றரை மாசமும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆஹ் காய்ச்சலா இருந்துச்சு காய்ச்சல் குறையலங்கிறதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்ததுல அவனுக்கு நோய் வந்து இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு அப்ப இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோடனே உடனே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இவனை தனியா வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க நானும் அவனும் மட்டும்தான் அந்த ரூம்ஸ்ல இருப்போம் வேற யாருமே அங்க வரக்கூடாது அப்ப ஆஹ் அப்படி அவனை இது பண்ணி அவனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்காம லாக்கோமைசின் சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு இது அது ஒண்ணுமே இல்ல நம்மளுடைய ப்ரோபயோட்டிக் அது ப்ரோபயோட்டிக் சொல்ல முடியாது ஆஹ் கஞ்சி தனியை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது மட்டும்தான் அவனுக்கு உணவு வேற எதுவுமே அவனுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும்தான் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் அவனுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கு மேல கொடுக்க கூடாது அவன் இப்படி இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா எட்டு கிலோ போயிட்டான் அவனோட வெயிட் வந்து எட்டு கிலோ அவனால காலு கீழே வச்சு நடக்க முடியாது இப்போ நாங்க கடைசி அந்த நோயை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாஸ்டா ரெக்கவர் ஆயிட்டா நாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சேலஞ்சுனா அவனுக்கு நோய் வராம நான் பாதுக்கணும் அவனுக்கு சளி காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க கூடாது ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா மறுபடியும் அந்த சி டி ஃபேட்டி ஆக்டிவ் ஆயிரும் மறுபடியும் இவன் கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருவான் அப்ப எனக்கு வந்து அவனுக்கு சேலஞ்ச் அவனுக்கு ஆஹ் நோய் வராம நான் பாத்துக்கணும் இன்னொன்னு என்னாச்சுன்னா அவன் கூடவே நான் இருக்கிறதுனால இந்த சி டி அஃபெக்ட் ஆன பர்சனோட மோஷன் மூலமா நம் அத யூஸ் அவங்கள வந்து கேர் பண்றவங்களுக்கும் அது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்ப அவனோட மோஷன் எல்லாமே நான் கிளீன் பண்றதுனால மூணு வயசு குழந்தை நான் தான் அவனை பாத்துக்கணும் அப்ப அந்த அந்த நோய் வந்து எனக்கும் தொத்திக்கிச்சு எனக்கு தொத்திக்கும் போது என்னோட குடல் எல்லாம் புண்ணாயிட்டு என்னோட யூட்ரஸ் எல்லாமே புண்ணாயிடுச்சு யூட்ரஸ் எல்லாமே புண்ணானதுனால அப்ப என் நானும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அவனுக்கும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாகணும் அப்ப டாக்டர்ஸ் கிட்ட நாங்க செக்அப் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் ஃபுட்டு குடுப்பீங்க அப்படின்னு கேக்கும்போது நான் சொல்றேன் நாங்க கரெக்டா தண்ணி குடிப்போம் ஃபைபர் எடுத்துக்கோ பேலன்ஸ் டைட் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஷேக் எல்லாமே நான் கொடுத்தேன் குழந்தைங்களுக்கு நான் இதான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவங்க அதை ஸ்டடி பண்ணாங்க டாக்டர் வேணுகோபால் ஆஹ் அவங்க வந்து பீடியாட்ரிக் சர்ஜனா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அதை ஸ்டடி பண்ணிட்டு என்கிட்ட என்கிட்ட சொன்னாங்க நல்ல ஃபுட்டு தான் நீ குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் ஆனா இப்ப அவனோட டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை அவனுக்கு அந்த குடல் வந்து அதை டைஜஷன் பண்றதுக்கே அவனுடைய குடல் செந்தனா இல்லை அதனால இப்போதைக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதை கொடுக்காம நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அப்ப அதுக்கப்புறமும் நான் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் அது
அப்ப பையனுக்கு இப்போதைக்கு கொடுக்க கூடாது ஏன்னா அவனுக்கு டைஜஷன் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நீ இப்ப எந்த ப்ராடக்ட்டுமே கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்க கொடுக்க வேண்டியது வெறும் கஞ்சி தண்ணி மட்டும்தான் கஞ்சி தண்ணி இளநி தண்ணி மோர் இந்த மூணை தவிர அவனுக்கு எதுவுமே நீங்க கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவன் பாடி வந்து அதுக்கு அக்செப்ட் ஆகாது அதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அவனுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் கொடுக்க முடியாததுனால நாங்க என்ன பண்ணனும் அவனுக்காக ஏன்னா அவன் ப்ராடக்ட் லவர் வீட்டுல ப்ராடக்ட் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா அவனும் எடுத்து குடி அவன் வந்து கேட்பான் கேட்கும்போது நம்மளால குடுக்காம இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக நாங்க ஃபேமிலியா என்ன பண்ணனும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம நாங்க யாருமே ப்ராடக்ட் சாப்பிடல நாங்களும் வந்து சாப்பிடாம ஒதுக்கி வச்சிருந்தோம் ஆஹ் எனக்கு கீழே ஒரு பெண் நான் வந்து சூப்பர்வைசர் ஆயிருந்தேன் எனக்கு கீழே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு நான் அது எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான் யார்ட்டுமே நான் பேசுறது இல்ல என்னோட ஸ்பான்சர் ஜெசி மேம் கிட்ட மட்டும்தான் நான் பேசுவேன் அவங்களும் அப்பப்ப என்கிட்ட பேசுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் குழந்தைக்கு இப்படி ஆனது அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீ கவலைப்படாத நீ குழந்தையை பார்த்துக்கோ நான் உன்னோட ஆர்கனைசேஷனை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோளோட தோல் தந்து எனக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷன் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து ஹெர்பலை பக்கமே நான் தலை வச்சு படுக்கல ஆனா நான் வந்து எல்லா 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 இதுமே வந்து என்னோட மொபைல்ல வந்து எல்லா இதுவுமே அந்த என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது யார் என்ன பேசுறாங்க எல்லாமே நான் கேட்டிருந்தேன் ஆனா நான் எந்த ஒரு மீட்டிங்கோ என்னோட நம்மளோட சென்டருக்கு கூட நான் போகல என்னோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கூட நான் பேசல ஏன்னா பேசும்போது ஹெர்பலைஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டோன்னே இவன் ஷேக் தா அப்படிமா அம்மா எனக்கு ஷேக் தா அப்படின்னு கேட்பான் அதனால அவனுக்காக நாங்க வந்து அதை விட்டு விளக்கியிருந்தோம் அப்ப இங்க எல்லாருமே என்ன நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இதை கொடுத்துதான் குழந்தைக்கு வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதனாலதான் அவன் ஷேக் எடுக்கல அதனாலதான் அவன் வந்து திரும்ப ஹெர்பலைஸ் பண்ண வரல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேசினாங்க இப்ப வரைக்கும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு எப்படின்னா ஏன்னா அவன் எப்ப கொலாப்ஸ் ஆவான்னு தெரியாது ஒரு வருஷத்துக்கு மேல நாங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல இப்பதான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் போதும் ஆஹ் எப்படின்னா என் ஹஸ்பண்ட் திரும்ப என்னன்னா ப்ராடக்ட் சாப் ப்ராடக்ட் சாப்பிடு அவனுக்கு தெரியாம சாப்பிடாங்க சென்டருக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம் ஏன்னா நீ பிள்ளைய பாத்துக்கணும் அவன் எப்ப கொலாப்ஸ் ஆவான்னு தெரியாது அவன் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்மிஷன் தரல அப்போ நான் நாங்க வந்து சாப்பிட்ட ஆசை ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டப்பா வாங்கி ஓபன் பண்ணனே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஷேக் தாங்களே கொஞ்சமா தாங்களே அப்படின்னு கேட்டான் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை மறுபடியும் எடுத்தா தூக்கி நான் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் வேணா இப்ப சாப்பிட வேண்டாம் குழந்தைக்கு கொடுக்காம என்னால சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க கொடுக்கல அடுத்து நாங்க அவனை வந்து ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை டெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போனோம் கொண்டு போகும்போது அவனுக்கு திரும்ப கொலனோஸ்கோபி போட்டு பார்ப்பாங்க அப்ப பாக்கும்போது அவனுக்கு ஹெல்த் ஓகே ஆயிடுச்சு குடல் வந்து செட் ஆயிடுச்சு அப்ப நீங்க வந்து அப்ப சொன்னாங்க இனி அவனுக்கு வளர்ச்சியில குறைபாடு வரும் அதனால நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நியூட்ரிஷன் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப வந்த உடனே நான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவனுக்கு திரும்பவும் நான் டைனோஷேக் தான் ஆர்டர் போட்டேன் டைனோஷேக் ஆர்டர் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு கால் கப்பு கொடுத்து பார்த்தேன் டைஜஷன் ஆகதான் அவனுக்கு ஆகல அப்ப நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா கொஞ்சமா எடுத்து அவனுக்கு கொடுக்கற ஃபுட்ல எல்லாமே டைனோஷேக் கலந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் இட்லி அவிச்சா அவனுக்கு அவிக்கிற இட்லியில கொஞ்சமா டைனோஷேக் போட்டு இட்லி அவிச்சு கொடுப்பேன் அவனுக்கு கொடுக்கற மோர்ல கொஞ்சமா டைனோஷேக் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி அப்படி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படி அவனுக்கு உடம்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நியூட்ரிஷன் நான் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அவன் ஹெல்த்தியா மாற ஆரம்பிச்சான் அவனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து ப்ரோபயாட்டிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் நல்ல பாக்டீரியா வந்து அவனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக ப்ரோபயாட்டிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்ப அவன் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தா இரு ஹெல்த்தா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லட்டையும் ஆக்டிவா இருக்கா பரவாயில்ல முன்னதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்டிவா இருக்கா ஆனா இப்ப வந்து ஹெர்பலைஸ் மறுபடியும் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஷேக் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது எட்டு கிலோ இருந்த அவன் வந்து இப்ப பதினாறு கிலோ வரைக்கும் வெயிட் வச்சிருந்தான் ஏன்னா டாக்டர் சொன்னது வளர்ச்சி குறைபாடு வரும் வெயிட் வைக்காது அப்படின்னா சொன்னாங்க ஆனா அவனுக்கு வந்து இப்ப பதினாறு கிலோ வெயிட் வச்சிருக்கிறான் ஆறு வயசு ஆகுது பதினாறு கிலோ வெயிட் வச்சிருக்கிறான் அப்ப எனக்கு வந்துட்டு அப்ப நான் என் ஹஸ்பண்ட சொல்றேன் பையன் சரியாயிட்டான் என்ன வந்து சென்டருக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க நான் போறேன் அப்படின்னா இப்ப வரைக்கும் எனக்கு பர்மிஷன் தரல சென்டருக்கு மட்டும் போ ஆனா மீட்டிங் எதுவும் அட்டன் பண்ண கூடாது அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா குழந்தைய கூட்டிட்டு எந்த இடத்து
அப்ப இது வெயிட் லாஸ் ப்ராடக்ட் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆச்சு நான் ரிசல்ட் எடுத்தேன் அப்ப நிறைய பேர் ரிசல்ட் சொல்லும் போது எனக்கு சுகர் சரியாயிடுச்சு எனக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சு எனக்கு பீரியட்ஸ் எனக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்ப நான் என்னோட ஸ்பான்சர்ட்டை கேட்டேன் இது வெயிட் லாஸ் ப்ராடக்ட் தானே எப்படி இதெல்லாம் சரியாகுது ஏன் இந்த சுகர் சரியாகுது இதெல்லாம் சரியாகுதுன்னு எப்படி சொல்றாங்கக்கா இதெல்லாம் வந்து ஓவரா தெரியலையா அப்படின்னு நான் கேட்கும் போது ஒரே வார்த்தை அவங்க சொன்னாங்க உனக்கு தெரியணும் நீ படி அது என்னது இருக்கு நீ படி அப்படின்னாங்க நீங்க எனக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு தெரியறது இருக்கட்டும் நீ முதல்ல அதை படி அப்படின்னாங்க அந்த ஒரு தேடல் தான் நான் இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் பத்தி நான் படிக்கிறதுக்கு மெயினான ஒரு ரீசன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நோட்ல நான் ஃபுல்லாவே விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் பத்தி தான் நான் எல்லாமே எழுதிட்டு எவ்வளவு தேவை என்ன தேவை எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஒரு தேடல் நான் வந்து அதை பத்தி திரும்ப 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 படிச்சு 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 நான் இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் தான் என்ன இதோட பவர் என்ன அப்படின்னு நான் படிச்சேன் படிச்சு நான் எழுதி வச்சேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அது ஏன் தேவன் நான் தேவன் நான் அவர்னஸ் ஆனதுனால எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனதுனாலதான் மறுபடி என் குழந்தைக்கு வந்து சத்துக்கள் என் குழந்தைக்கு தேவை விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நான் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட்ல நான் மறுபடியும் ஹர்பலைஸ் வந்து மறுபடியும் நான் என் குழந்தைக்கு அந்த எங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லா நாங்க ஹர்பலைஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இப்ப ஹெல்த்தி ஃபேமிலியை நாங்க மாறிட்டு இருக்கோம் திரும்பவும் நான் மறுபடியும் நான் எழுதி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போட்டோ பார்த்துருப்பீங்க அது என்னோட முன்னாடி உள்ள பிஃபோர் பிக்சர் இப்பவும் நான் மறுபடியும் எழுபத்தி ஏழு கிலோ வெயிட் போட்டுட்டேன் ஸ்டீராய்ட் எடுத்ததுனால எழுபத்தி ஏழு கிலோ வெயிட் போட்டு இப்ப திரும்ப இந்த ஜனவரில இருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆஹ் ஜனவரி டுவெண்ட்டி போர்ல இருந்து தான் நான் திரும்ப என்னோட ரீ என்ட்ரி ஆச்சு அதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நான் வந்து பத்து கிலோ நான் வெயிட் லாஸ் முடிச்சுட்டேன் இப்ப வரைக்கும் நான் பத்து கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் இருக்கிறேன் என்னோட பேராமீட்டர்ஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஒர்க் வேர்டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி இட் இஸ் ஒன்லி பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு லீவ் உண்மை ஜிம்ரானுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உண்மை அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் என்னோட குடும்பமும் இனி அடுத்தது இனி நான் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆஹ் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இங்க வந்து எனக்கு நிறைய வழிகாட்டிகள் கிடைச்சாங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் தான் நான் முடிச்சிருந்தேன் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் தான் அந்த இது அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே படிக்கல எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பத்து வருஷமா ஒரு குடும்ப தலைவியா மட்டும்தான் இருந்தேன் எனக்கு ஒரு எந்த தேவையா இருந்தாலும் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் அதை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறது சமையல் பண்றது இதை தவிர வேற எந்த பிளானுமே எனக்கு பெருசா கிடையாது ஆனா எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமைகளை தூண்டி விட்டு இதுல உனக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்னு எனக்கு நிறைய பேர் வழிகாட்டிட்டு இருந்தாங்க அது வழிகாட்டினதுல எனக்கு இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு தந்த முதல்ல நான் தேங்க்ஸ் பண்ண வேண்டியது தனுஷா இருக்கோ ஜெனிகோ மேம்கோ நிறைய படிங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கறத அவங்க மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் ரெண்டாவது இன்னைக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் எடுக்க போறேன் அடுத்த என்னுடைய அப்ளைன் ஸ்பான்சர் திரு செந்தில் சார் சைலஜா மேடம் நான் அப்ப சாருக்கு நேத்து நைட்டு போன் பண்ணேன் போன் பண்ணி சார் இப்படி நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா தந்தாங்க இப்படி எல்லாம் பேசுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து இன்னும் ஊக்கம் அளிச்சாங்க அடுத்தது பார்த்தா மெயின் என்னோட ஸ்பான்சர் ஆர் ஏ கே ஜெசி மேம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் எப்படி எல்லாம் ஒரு ஸ்பான்சர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழுமையா பாக்குறது அவங்களதான் ஏன்னா சும்ம சோர்ந்து போனாலும் டெய்லி டெய்லி என்கிட்ட போன் பேசுவாங்க நான் ஹெர்பல் லைஃப்ல விட்டு நான் போறேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு கூட எங்கிட்ட டெய்லி டெய்லி போன் பேசுவாங்க என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க இல்ல நீ திரும்ப வருவ எல்லாம் சரியாகும் நீ திரும்ப வருவ ஓ ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அவங்கள நீ பாத்துப்ப அப்படின்னு திரும்ப 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 என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நீங்க இதுல இருக்கிறதுல நம்ம ஃபேமிலியில யாரெல்லாம் நம்புறீங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ரெண்டு வருஷமா நான் ப்ராடக்ட் சாப்பிடல ஆனா ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து சூப்பர்வைசரா தானாவே குவாலிஃபை ஆனேன் ஏன்னா என்னுடைய எனக்கு கீழே நாங்க உருவாக்கி வச்சிருந்த ஆர்கனைசேஷன் நான் எந்த ப்ராடக்ட்டுமே சிங்கிள் சிங்கிள் ஒரு அப்ரெஷ் கூட நான் ஆர்டர் போடல ரெண்டு வருஷமா எப்பாச்சும் ஒரு வாட்டி வேணா நான் ஆர்டர் போட்டுருப்பா இருக்கும் நான் மேக்சிமம் நான் ஆர்டர் போடவே இல்லை நான் சாப்பிடவே இல்லை அப்ப கூட நான் வந்து என்னோட சூப்பர்வைசர் இதை வந்து நான் தக்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஆர்கனைசேஷன் மூலமா ஏன்னா நான் வந்து வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கறதுல
காமிக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறாங்க நான் படிச்ச நிறைய விஷயங்களை உங்க கூட ஷேர் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்காங்க ஆனா நான் நான் வந்து உங்ககிட்ட பகிர்ந்துகிட்டது எல்லாமே விட்டமின்ஸ் நிறைசுல ஒரு சின்ன பகுதி தான் மிஞ்சி போனா இவ்வளவு சேர்த்து வச்சா ஒரு பேஜ் தான் வரும் ஆனா இன்னும் இருக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கட்டாயமா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றதுக்கு நான் தயாரா இருக்கிறேன் இந்த இதை தந்த எல்லாருக்குமே எல்லா லீடர்ஸ்க்குமே இன்கிரிடபிள் ஹானரபிள் லீடர்ஸ் எல்லா லீடர்ஸுக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ சர்பலைஸ் தேங்க் யூ மார்கியூஸ் Thank you, Madam. Thank you for your amazing... Uh, from the heart, you have a lot of things. Okay, so... I know Shani Madam is a lot of passion for you. I know everything. But... I don't know what your story is. Okay, I don't know who is coming. Who is coming, 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 என்னைக்குமே பீப்புள் முக்கியம் பீப்புள் வந்து நமக்கு அது அவங்க தான் பெர்மனண்ட் பிஸ்னஸ் இல்லை பெர்மனண்ட் அப்படின்றத சொன்னதோடைய ஒர்த்துல வந்து அவங்க அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க பட் எந்த விஷயமே அவங்க என்ன ஷேர் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா மேபி வந்து இது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் விஷயமா இருக்கிறதுனால அவங்க ஷேர் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் இல்ல சார் யார்ட்டுமே நான் ஷேர் பண்ணது கிடையாது இது ஓகே ஓகே தேங்க்யூ 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 ஃபார் யுவர் என்ன ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு பேஷன் நான் தான் சொல்றேன் திருப்பி திருப்பி நாலேஜ் இஸ் பவர் நாலேஜ் இல்லைன்னா அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது அதாவது மோசமான கண்டிஷன்ல உங்களால வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நான் திருப்பி 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொன்னேன் எமோஷன் இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் எமோஷன் இஸ் குட் பட் நாலேஜ் இருந்தா தான் அந்த எமோஷன் வந்து என்ன செய்யும் ரொம்ப ரொம்ப லாங் டேம் போகும் இல்லைன்னா வந்து அந்த எமோஷன் எல்லாம் அவங்க ரெண்டு லைஃப்ல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த நாலேஜ் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா திருப்பி அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கும் தென் அவங்க அவங்களுடைய சமுதாயத்திலயும் அவங்கள சேர்ந்தவர்கள்ட்டையும் இன்னைக்கு வந்து இப்ப பதில் பேச முடியாத லெவலுக்கு மாறி இருப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து நான் எல்லாத்தையும் சொல்றது பிளீஸ் 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 லேண்ட் 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 படிக்க படிக்க படிங்க எல்லாத்துக்கும் தான் சொல்லுவேன் சோ படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குங்க அதனால வந்து அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அலட்சியப்படுத்தினீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய மக்கள் எத்தனை பேர் நம்ம இழந்திருக்கிறோம் இந்த நாலேஜ் இல்லாதனால எவ்வளவு பேஷனா இருந்தாங்க எவ்வளவு பேர் நிறைய இருந்த லைஃப்ல இருந்தாங்க சோ அவங்கள எல்லாம் இழந்திருக்கும் அது காரணம் இதுதான் அப்புறம் திண்ணி பாத்தீங்கன்னா திருப்பி இது நியூட்ரிஷன் இது ஃபுட் பிஸ்னஸ் அதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் இவன் என்ன வந்து ராதேஷ் படிக்கணும்னு ஒரு சார் இருக்கிறாரு இறந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு அவர் ரீகாலிஃபை ஆயிட்டு இருக்காரு அவர் ஆர்கனைசேஷனோட ரீகாலிஃபை ஆயிருக்காரு பிகாஸ் ஆஃப் தன் அசோசியேட் வந்து அசோசியேட் வந்து அவரு அவர் ஆளே இல்ல உயிரோட இல்ல அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா பீப்புளை பில்டு பண்ணுவோம் நாங்க வந்து என்னன்னா பிசினஸ் பில்டு பண்ணல பீப்புளை பில்டு பண்ணுவோம் பீப்புள் இருக்கிறாங்க சோ அதோட பவர் வந்து என்னன்னா இன்னும் தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய குரோத்துகள் வந்து நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நிறைய இது மாதிரி லீடர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு எடுத்து நாங்க காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இன்னும் உங்க இந்த இந்த காலில் கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோரி சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் 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 என்ன பண்ணுங்க ஜிம்ரான் படிங்க ஜிம்ரான் இஸ் என்ன ஜிம்ரான் அவர் வேற வேற ஒரு பர்சன் நான் கூட நேற்று வந்து அவருடைய இந்த லாஸ்ட் ஸ்பீச் வந்து நிறைய லீடர்ஸ் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அதை வாங்கி திருப்பி திருப்பி கேளுங்க தென் வந்து நியூட்ரிஷன் நாலேஜ் இஸ் வெரி 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 எசென்ஷியல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இது ஓவர் நைட்ல வர்றது இல்லை இது வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் படிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு நீங்க ஒரு டிசிப்ளின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் இப்போ வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் விட்டமின்ஸ் பினால்ஸ் பத்தி ஸோ மேடம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அதுல நிறைய ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதனால அவங்க அந்த கேள்வியை வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க சார் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல ரெடியா இருக்கிறாங்க ஓகே ஒன்றே ஒன்றா நீங்க கை தூக்கலாம் சேர்ஸ் ஒன்று ஓபன் பண்ணிருங்க சார் சார் ஒரு இது நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லு பேசலாமா சார் சார் நான் எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணேன் முக்கியமா ரெண்டு பேரை நான் விட்டுட்டேன் மூணு பேரை விட்டுட்டேன் அவங்கள வந்து நான் கட்டாயமா நான் சொல்லி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரவிந்த் சார் இன்னொன்னு பெர்லின் சார் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எப்படி எந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கறது நான் கத்துக்கிட்டேன் இன்னொன்னு வந்து எனக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது இந்த பிபிடி ரெடி பண்ணதுக்கு எனக்கு முழு முதலா சப்போர்ட் பண்ணது மேடம்
ഞാൻ സൂപ്പർവൈസർ വാണിയമ്പലം മലപ്പുറം ജില്ല സാർ സാർ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയി സാർ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അപ്പോ എനിക്ക് വിറ്റാമിൻസിന്റെ ആ വിറ്റാമിൻസ് കണ്ടൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സോഴ്സുകൾ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ എപ്പോ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോ കിടക്കും ഉങ്ങൾക്ക് തെരയാകു സോ ബി സീരിയസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് നാങ്ങ എല്ലാ ഒരു ലീഡേഴ്സ് കൂടെ എന്നെ ഉക്കാന്ന് കാലേ എട്ടര മണിക്ക് ഉക്കാന്ന് എന്നെ അഡ്രസ് പണിട്ട് ഷേവ് പണിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആ ഉക്കാന്ന് ട്രെയിനിങ് വന്ന് ഫ്രഷ് ആട്ടൻ മുന്നോട്ട് ഒരു പയായില്ല കയ്യില അഫ്രഷ് ഓട പ്രോഡക്ട്സ് ഓട നാങ്ങ വന്ന് ഉക്കാന്ന് ഇരിക്കറോ സോ ടേക്ക് സീരിയസ് നാങ്ങ ചൊല്ലറേ സോ ഇത് ഏതോ ഒരു വിളയാട്ട് ആവോ ഇത് ആവോ ഇത് എടുത്തുകാരിങ്ങ ഇത് വന്ന് ഇതിന് പിന്നാലെ ഏകപ്പെട്ട പെയിൻസ് ഇരിക്ക് പെരിയ എഫേർട്സ് ഇരിക്ക് സോ ഇതെല്ലാം എങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങളെ കൊടുക്ക കൊടിഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദ സ്റ്റോറി എല്ലാം നിങ്ങ എന്നേ കേട്ടിരിപ്പിങ്ങ കേൾക്കുന്നു ஒரு <laughs> 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 ஷேக் அண்ட் அஃப்ரெஷ் கொடுக்குறோம் அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து செகண்ட் டே தேர்ட் டேல கிளன்சிங் ஆகி வாமிட் வருதோ இல்ல ஃப்ரீ மோஷன் ஆனாவே பைந்து வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நிப்ப நிப்பாட்றதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் தேடுறாங்க நிறைய ரீசன்ஸ் தேடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்க குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனனே தெரியா உங்களால அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிக்க முடியல ஈவன் டாக்டர்ஸ் நிறைய கஷ்டப்பட்டு போராடுறாங்க அந்த பிரச்சனையை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக அப்படி இருந்தோ இந்த இந்த ப்ராடக்ட் மேல இந்த பிலீஃப் வரதுக்கான காரணம் என்ன மேடம் எதனால அந்த அந்த தாட் உங்களுக்கு வந்துச்சு முதல்ல எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் எல்லாமே நமக்கு சரி பண்ணும் அப்படிங்கிறது நான் அதை பத்தி படிச்சேன் சார் நம்மளுக்கு நேற்று ட்ரைனிங்ல அழகா சொன்னாங்கல்ல ஞானம் உருவாகணும் அப்படின்னா அறிவை தேடணும் அப்படின்னாங்க என்னோட ஸ்பான்சர் சொன்னா ஸ்பான்சர் கிட்ட நான் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி எப்படி இந்த டப்பால இருந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டா உடம்பெல்லாம் சரியாகுது நோயே சரியாகுது அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்ட கேள்வி வெயிட் லாஸ் தானே வெயிட் லாஸ் மட்டும் தானே பண்ணணும் ஏன் சர்க்கரை நோய் சரியாது ஏன் டயபட்டிஸ்ல இருந்து சரியாகுறாங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டப்போ அவங்க ஒரே வார்த்தையில அழக சொல்லிட்டாங்க படி அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன அன்னையில இருந்து நான் அதை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒவ்வொரு நமக்கெல்லாம் பொதுவா தெரிஞ்சது இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் விட்டமின் ஏ எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்கும் விட்டமின் ஏனா என்ன தெரியும் கண்ணுக்கு நல்லது அப்படின்னு மட்டும் தான் தெரியும் ஆனா அதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் நம்மளுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு நம்மளோட மரபணுக்களை கொண்டு சேர்க்கணும் ஹெல்த்தியா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுக்கு நமக்கு விட்டமின் ஏ வேணும் அப்படிங்கறத நான் அதுல படிச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல புது விஷயம் அப்படி ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்க்கும் நான் வந்து படிச்சேன் படிச்சு 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 எழுதும் போது இந்த ஒரு சின்ன மில்லிகிராம்ல இருந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்குதா அப்ப இந்த சின்ன விஷயங்கள் நம்ம மத்த உணவுல சாப்பிடும் போது நமக்கு அது கரெக்டா கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்ப நான் என்னுடைய ஸ்பான்சர்ட்ட இதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் எப்படி அப்போ இதை எப்படி எடுத்தாங்க இதை எப்படி வந்து கொண்டு வந்தாங்க அரவிந்த் சாரா இருக்கட்டும் பெர்லின் சாரா இருக்கட்டும் அவங்களோட ட்ரைனிங் எல்லாத்துலயுமே நான் அவங்க கிட்ட இதை பத்தி நான் கேட்டு 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 என்னோட நாலேஜ நான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டேன் இத பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்னோட மொபைல்ல கூகுள்ல எடுத்து நான் இதை பத்தி தான் ஏதாவது படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் என்னோட ஃப்ரீ டைம நான் படிக்கிறதுக்காக நான் செலவு பண்றேன் நியூட்ரிஷனை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நான் ஒரு கோச் அப்ப என் கிட்ட ஒருத்தங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் பதில் கொடுக்க நான் தயாரா இருக்கணும் அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சா இருந்தா நான் கொடுக்க முடியும் அப்ப அதுக்கு அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் படிக்காம எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்ப நான் அதை படிச்சிருக்கணும்ல சார் அப்ப நான் அதை படிச்சதுனால எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஒரு நியூட்ரிஷன் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு உடம்புல நோய் வராம பாதுகாக்க முடியும் ஒரு உடம்பு இயங்கணும்னா அதுக்கு நியூட்ரிஷன் தான் வேணும் ஒரு நோயில இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் நமக்கு நியூட்ரிஷன் தான் வேணுங்கிறது எனக்கு ஆணி அடிச்ச மாதிரி உள்ள பதிஞ்சிருச்சு 
அதனால நான் வந்து பிலீவ் பண்ணேன் என் பிள்ளைய காப்பாத்தணும் அப்படின்னா அவனுக்கு நியூட்ரிஷன் தான் வேணும் அதுக்கு ஹெர்பலைஸ் தான் கை கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நான் பிலீவ் பண்ணேன் என்னோட அவசியம் <laughs> 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 ஏன்னா நானும் இந்த ஹெர்பலை ஜெர்னில ஒரு அஞ்சு வருஷமா இருக்கேன் நான் எனக்குமே இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கு பீப்புள்ஸ் வந்து நியூட்ரிஷன் ஹேபிட்குள்ள கொண்டு வரும்போது இந்த படிக்க கொஞ்சம் நாலேஜ் இல்லாதவங்களை கூட நம்ம இந்த உணவு கொடுத்துடலாம் போல படிச்சவங்க கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அப்பதான் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப் நிறைய பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து அப்பதான் உட்காந்து படிப்பாங்க இது என்ன ஆகும் அது என்ன ஆகும் சொல்லிட்டு ஆனா அதே படிச்சவங்க வந்து உயிருக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஒரு எமர்ஜென்சில வந்து என்ன ஒருத்தங்க சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே பிளாங்கா நம்புவாங்க இதை நான் பிராக்டிக்கலா எங்க ஃபேமிலியில பார்த்த ஒரு விஷயம் பட் என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்களா அதுக்குதான் ஆக்சுவலா வந்து கை தூக்கி உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் கன்வே பண்றேன் என்ன பண்றோம் <laughs> 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 நம்ம என்ன பண்றோம்னா ப்ரோக்ராம்ல கொண்டு வச்சு இது பண்ணி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஓகே நிறைய பேர் நிறைய அசோசியேட்ஸ் ஓகே சோ யூ பில்ட் இட் இன் फ्रॉम द डे 1 ல இருந்து கான்பிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணுங்க ஓகே அப்ப பீப்பிள் போக மாட்டாங்க இல்லையா நமக்கு மக்கள் வேணுமா பிசினஸ் வேணுமா கண்டிப்பா மக்கள் வேணும் மக்கள் வேணும்னா நீங்க வந்து மக்கள் வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணா முதல்ல நாள் கான்பிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணா சாப்பிட்டா ஹெர்பலை சாப்பிட்டா அவங்க உள்ளுக்குள்ள போய் வேலை செய்யும் ஓகே ப்ராடக்ட் கொடுப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க முன்னால போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் இதா கண்டிப்பா சார் ஓகே அப்ப இந்த இந்த இடத்துல தான் நீங்க வந்து चेंज ஆகணும் பிராட்பேண்ட் எடுத்துட்டீங்களா ஆ எடுத்தாச்சு சார் சூப்பர் அப்ப இந்த வீடியோல வாங்க வர வர சார் கண்டிப்பா வர கண்ணர் ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू எப்படி இருக்கு பிராட்பேண்ட் பிராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் அதாவது என்னன்னா நாங்க ஒரு ஷேரிங்ல எடுத்துறோம் கீழ நாங்க நெய்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்த மாதிரி எடுத்துறோம் சோ இட் will useful for us ஓகே எப்படி இது உங்களுக்கு அது முன்னாடி பெட்டரா இருக்கா இப்போ ஆமா நல்லா பெட்டர் ஆகுது அத கட்டாம பேசிட்டு இருக்கேன் நான் ஓகே கட்டாம பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் அப்ப நீங்க மத்தவங்களுக்கு இப்ப நார்மலா நீங்க ரெண்டு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல இப்ப நாங்க நாங்க பிராட்பேண்ட்லயே பிறந்து வளர்ந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 6 ವರ್ಷமா பிராட்பேண்ட்லயே இருக்குறோம் ஓகே ஃபைபர் நெட்ல நான் வந்து வந்து ஒரு 3 4 ವರ್ಷ ஆச்சு அதுக்கு முன்னால பிராட்பேண்ட் வந்து 2006 ல இருந்து நான் வச்சிருக்கேன் சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்லி கொடுக்க நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் என்ன ஒண்ணு நம்ம வந்து மைண்ட் செட்ல ஃபாஸ்டா இருப்போம் ஆனா நார்மல் ட்ரெயின் ஏறி பெங்களூர் போனா எல்லா ஸ்டாப்பிங் நின்று நின்று போவாங்க கடுப்பா இருக்கும் நம்ம ஃபாஸ்டா போன போன நினைப்போம் ஆனா ரீச் ஆக முடியாது இது சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி ஏறினா ஸ்ட்ரைட்டா வந்து கண்டோன்மெண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஃபாஸ்டா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாம ட்ரெயினிங் அட்டன் பண்ண முடியுது கிட்டும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> சிம்பிள் ஆயிட்டு எது செய்யணும் ஆர்டிஏ ன்னு ஒரு ரெக்கமெண்ட் செய்யணும் இப்ப நார்மல் ஆயிட்டு லேடிஸ் னு வந்தா அவருக்கு நிறைய கால்சியம் அவசியம் உண்டு எக்ஸ்ட்ரா கால்சியம் மார்க் அவசியம் உண்டு 
So, we have a product in Mexico and we have a product in ladies in India. Extra calcium. So, this RDA is not for common person. It's actually for a standard. For a standard. But if you have a RDA, you have a daily required allowance. You have a nutrition. You have a healthy diet. You have a healthy diet. You have a healthy diet. They don't have any confidence. That's why they have extra calcium. Calcium supplements are not available. But the daily requirement allowance is a minimum requirement. Okay. That's why we have to take care of the body. We have to take care of the body. Okay. That's why we have to take care of the country. In Jammu Kashmir, in Jammu Kashmir, in Kenya, there is one RDA. There is a daily requirement allowance. I'm sorry, I'm sorry. Okay, okay, okay. It's a critical thing. If we have a lot of ladies and ladies, we have a lot of dino shakes. The reason is that there is a lot of calcium. If there is a lot of calcium, we have a lot of better eyes. We have a lot of experience. Do you understand that, sir? Okay, okay. Any valuable points from your side, madam? Shiny, madam. Experience. Mic open, madam. Yes, that's good. What is this, sir? In the health ship, we have a daily requirement of 30% of the shake. We have a shake, a multivitamin, and a health ship. We have extra health ship. Okay, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. 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 Yes, Eppri nama saftano, adz nama deficiency leda arko. Ya abdi na, nama perak kerja leh rende, nama karum leh uruah kumpul deh, nama kau deh vitamins mineral, samuk teve, adz anggar rende. Ana nama yar me rende, ippa berakyo daily nama orang bukai evla tevio, adz nama rende edtik kerja deh illa, edtik kau mudi ya adz. Pan nama body rende deficiency leh na irkid. Ippa nama edtik kerja deh, wara la benda adz diberti panem me teve re, fulfill panad. Ana leh eppri nala nama kau awasi enda. You got the point sir? Yes. Okay, sir. Thank you. Okay, good. Any other questions? So, any other questions? Yeah, rather than the Kelkla. Semua orang emosi lah kini dengan berita ini. Emosi itu lindu beri orang ya. It come out from the emotion and ask questions. Okay, semua orang important. Okay, adik ayah one four two one four five seven seven. Abi ni lah orang orang terreport orang ya. Lain orang open mana ya? Sir, tadi sih tu guru pair road orang ya, sir. Pair road ada ada, but I don't know number yang dia macam tu. Anyway, I'm Namish here from Chennai. Oh, Namish sir. Okay, okay, very good. Welcome sir. Wari orang Malaysia, knowledge yang kita learn pernah, ada teriun. Refer reference yang kita tangan, tangan. Jadi mungkin experience itu lah. Pernah kita nari Malaysia learn pergi pergi, ada orang orang speak sana, ada kita kerja orang, ada training pergi orang, ada training nak pergi orang. Anak mandi orang particular place itu kalau, mana itu lalu itu lama mandi relate pernah, super experience pernah. First of all, thanks to her, really gave a very clear clear. Thank you sir, thank you. Ana, anda, ni, nanggal, apa yang kita kerjakan, nanggal, ni, downlands, apa yang kita cerita, ni, ada refer, unknown, unknown, terus ke. Okay. Saya ni macam. Ah, refer, na, ala, sir, nama kita, ala, Google, kadang, ala, ikut, ni, ada, ni, ni, anda, ni, ni, topik, portal, ala, adik, ala, ni, orang, ni, 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 Ah, elu di atas, adat terumbu, anda terumbu pergi, adale iri kerana mukjiam mana pinesa terumbu elu. Orang exam ke prepare agama, na over vitamin mineral itu prepare prepare agama. Orang na viral lah. Pergi kena orang ini orang asa, nak. Inge anda tu kapro, pergi kena orang asa. Adap nutrition apa ti, nak nari terangjikan orang itu orang terdal. Adunala, yar patalo, ninge enna itu pergi inge. Ninge kekra ide, question adala, semua leader statement nak kaya, sir. Ippa orang ini nak kaya, kita dah kerja. Aku cakap orang tu macam ni, over itu dah nampak cerita dah kerja. Epa vitamin mineral sana, epa anda Google ni doktor X, abdin cili tu orang blog kerja. Nih anda lepas pergi pergi ni, na, nari ini anda orang tu bishengal teriyo. Adal adal ni mana nari bishengal edit cerita. Very good, thank you madam, thanks, thank you very much. Thank you sir. 
ஆக்சுவலி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மீனாட்சி மேடம் வந்து என்கிட்ட அடிக்கடி கேட்பாங்க பெரும் சார் பயங்கர நாலேஜ் அப்படி வீட்டுல சொன்னாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் தென் நிறைய பேரை படிக்கிறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்றேன் நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு நீங்க படிக்கணும் அப்படின்றத மோட்டிவேட் பண்ணுவேன் அப்படி மோட்டிவேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா என்ன விட பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியவங்க நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக்ல இப்ப எனக்கு ஒரு டாபிக்ல நான் வந்து பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன்னா என்னோட ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ல அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் ஆகுறாங்க ஏன்னா அவங்க இன்ட்ரெஸ்டா பார்த்து ஓகே சரி ஷைனி மேடம் வந்து மல்டி விட்டமின் பத்தி நல்லா பேசுவாங்கன்றது ரொம்ப நாளா எனக்கு ஜெசி மேடம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே நான் வந்து சொன்னேன் எப்போ ரெடியா இருந்துக்கு எப்போ நாள் நான் கேட்பேன் திடீர்னு நான் உள்ள பேச சொல்லுவேன் அப்படின்னு எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 படிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க இருக்க படிக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 மேடம் <laughs> 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 Good morning, sir. Good morning. Good morning, madam. Good morning, sir. What's uh, my question? Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. Do you have to store fat soluble vitamins in your body? Yes. 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 வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் வந்து நம்ம உடம்பு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காது சார் அதில் விட்டமின் பி டுவெல் மட்டும் சில மணி நேரங்களுக்கு நம்ம உடம்புல ஸ்டோர் ஆகி வச்சிருக்கோம் மற்றபடி எந்த விட்ட வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் வந்து நம்ம பாடி ஸ்டோர் ஆகுது நம்ம கொடுத்தோடனே எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸசா இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ ஃபேட் சாலியபிள்னா அது விட்டமின் ஏயா இருக்கட்டும் டிஇ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு நிறைய உறுப்புகளுக்கு இயங்குறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ விட்டமின் டி நான் சொன்னேன்ல கால்சியம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவை எலும்புக்கு தேவை அப்ப கால்சியத்தை கேரி பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு விட்டமின் டி வேணும் உள்ள நிறைய ப்ராசஸ்க்கு அதாவது சொல்லுவோம் வச்சு செய்யறதுக்கு அதெல்லாம் நிறைய வேணும் நம்ம உடம்புல அதனால ஃபேட் சால்யூபிள் எல்லாம் வந்து பாடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது எப்படின்னா மேக்சிமம் எல்லாமே நிறைய இது ஸ்டோர் ஆகுறது நம்மளுடைய கல்லீரல் ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிறதுலயே ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி நம்மளுடைய கல்லீரல் அது நிறைய விஷயங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நிறைய விஷயங்களை சேர்த்து வைக்கும் நிறைய விஷயங்களை டெலிட் பண்ணும் இது எல்லாமே வந்து கல்லீரல் செய்யக்கூடியது லிவர் அதனாலதான் ஃபேட் சால்யூபிள் வந்து அஹ் அடிப்போஸ் திசுலையும் நம்மளுடைய லிவர்லையும் சேர்த்து வைக்கிறது அஹ் இன்னொன்னு எப்படின்னா இப்போ வந்து அவனே நீங்க கேட்கலாம் அப்ப மெட்டபாலிசம் நமக்கு டெய்லி நடைபெறுறது இல்ல அப்ப ஏன் வாட்டர் சாலிபிள் நமக்கு வந்து நடக்கிறது இல்ல மெட்டபாலிசம் நமக்கு டெய்லி டெய்லி நம்ம தூங்குற சமயம் தான் நம்ம உடம்புல கட்டமைக்கிற வேலை நிறைய நடக்கும் அந்த சமயம் தான் நமக்கு தேவை அதுக்கு தேவைக்கு எடுத்துட்டு பாடி அந்த ரிமூவ் பண்ணிரும் ஆனா இது எல்லாமே முடி வளர்ச்சியா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய நகை வளர்ச்சியா இருக்கட்டும் நம்ம செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து டே பை டே அஹ் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நடக்கக்கூடிய வேலை அதனால நம்ம பாடி ஸ்டோர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அத தேவையான இடத்துல மட்டும் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகே சூரஜ் சார் இல்ல தென் முருகா முருக முருகன் செல்வ 
Yes, good morning, madam. Good morning, sir. Madam, I have one more question, madam. You have to explain the vitamin D. Fat solid. This is a question for Pitta Nero. What is the vitamin D2 and D3 explain? Yes, sir. Yes, sir. What is the vitamin D2 and D3 explain? Yes, sir. What is the vitamin D2 and D3 explain? D2, D3. உடம்புக்குமிக்கல் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> நம்ம உணவுப் பொருட்கள்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்க கூடியது டி டூ ஃபார்ம்ல நம்ம உடம்புக்கு டைரக்டா கிடைக்கும் பேசுங்க என்ன <laughs> 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 காரணம் அப்ப மாங்காய் ஊறுகாய் சாப்பிட்டு அவனுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆனதுனால அவனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அவனுக்கு அது வந்து ஒரு ஏழு நாளுக்கு மேல கொடுத்தாங்க காவிய மேடம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அழகா சொன்னாங்க ஆன்டிபயோட்டிக் அஞ்சு நாள் தான் தருவாங்க அதுக்கு மேல நீங்க எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அது வேற மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த விஷயம் தான் என் பையன் உடம்புலயே நடந்துச்சு அவனுக்கு ஏற்கனவே ஆன்டிபயோட்டிக் ஒத்துக்காது அது தெரியாம நாங்க கொடுத்ததுல அவனுக்கு அந்த சி டிஃப் வந்து இன்னும் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு அது எங்களுக்கு வந்து கடைசி அதுவுமே இந்த நோ இத பத்தி எங்களுக்கு விரிவா தெரிஞ்சது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நான் திரும்ப ஹெர்பலைஃப்க்கு ரீஎன்ட்ரி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு தோணி நாங்க படிச்சோம் அதுக்கும் மேடம் ஸ்னேகாவுக்கு தான் நான் தேங்க் பண்ணணும் அவங்களும் நானும் உட்காந்து ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனையினாலதான் அவனுக்கு இது வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது 
ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா உடனே இமீடியட்டா ப்ரோபயோட்டிக் சேர்த்து எடுங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ப்ரோபயோட்டிக் நம்ம இருக்கக்கூடிய அருமையான ப்ராடக்ட் ப்ரோபயோட்டிக் வந்து நீங்க நீங்க பாருங்க அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்குன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நிறைய விவரம் தெரிஞ்சவங்க ஹெர்ப் லைஃப்ல இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதை சீரியஸா எடுக்கிறது இல்ல சீரியஸா எடுக்காம சாப்பிடுறது இல்ல பட் இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் பாருங்க இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்தோடனே எல்லாரும் வாங்க தொடங்கிட்டாங்க பட் டெய்லி பேசிஸ்ல ப்ரோபயோட்டிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ப்ரோபயோட்டிக் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பட்ட வந்து சேலஞ்சஸ் இருந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இன்னொன்னு முக்கியம் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்க டாக்டர் கூட இவ்வளவு கோஆபரேட் பண்றதுக்கு நியூட்ரிஷன் நாலேஜ் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு இப்ப நியூட்ரிஷன் சென்டர்ல அந்த அவங்க வந்து இந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கலன்னா டாக்டர் கூட இவ்வளவு கோஆபரேட் பண்ண முடியாது டாக்டர் சொல்ற விஷயத்த பொறுமையா கேட்க முடியாது ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து இவ்வளவு டென்ஷன் பீரியடு அந்த பீரியட வந்து ஹேண்டில் பண்றதும் வந்து ரொம்ப சேலஞ்ச் ஆமே கரெக்ட் மேடம் இருந்தோம் <laughs> 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 Okay, this is a very, very valid point. You have a little knowledge of power. You have a knowledge of power. Okay, but right knowledge from right place. That's very important. You have to do opinions. You have to do it. 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 You have to discover goodnutrition.com. You have to do it. You have to do it. You have to do it. No secondary thing. You have to do it. You have to do it. படிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நீங்க வந்து கேட்கவே செய்யாதீங்க எல்லா விட்டமின்ஸுமே நமக்கு தேவை எல்லாமே ஒண்ணு வேலை செய்யணும்னா இன்னொன்னு பக்கத்துல இருக்கணும் இன்னொன்னு வேலை செய்யணும்னா இன்னொன்னு மினரல்ஸ் கூட இருக்கணும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் ஆகிதான் இருக்குது ஆனா இது மட்டும் எடுக்கலாம் இது மட்டும் எடுக்கலாம் அப்படி எல்லாம் இல்ல எல்லாமே எடுக்கணும் அப்ப நீங்க இம்யூன் பவர் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஷேக்ல அதுக்கு மட்டும் வச்சிருந்தா போதுமே அப்படி இல்லையே எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க பாருங்க பதினெட்டு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவை இம்யூனுக்காக தனியா அப்படி நீங்க பாக்காதீங்க உங்க பாடி ஃபுல்லா வேணும் அப்படின்னு பாருங்க இம்யூன் சிஸ்டம் எங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க நீங்க 70% நம்மளுடைய கட் ஹெல்த் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் எங்க இல்ல நம்ம பாடியில எல்லா இடத்துலயுமே இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்ப நீங்க வயித்துக்கு மட்டுமா நீங்க கொடுக்க முடியும் இல்ல இல்ல பாடி ஃபுல்லா நல்லா இருக்கிறதுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா அப்ப ஃபுல்லா எல்லா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்மே தேவை எல்லா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்மே நீங்க எடுங்க எவ்ரி டே எவ்ரி டே உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஷேக்கா இருக்கட்டும் மத்தபடி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் சாப்பிட்றீங்க அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆரஞ்ச் ஒரு பப்பாயா ஒரு பைனாப்பிள் அப்படி சாப்பிடுங்க ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிடறத விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கலர்ஸ் கலர்ஸா சாப்பிடுங்க வெஜிடபிள்ஸ் சாலட் போடுறீங்க வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் வெட்டி வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு வெங்காயம் ஒரே ஒரு ஆனியன் ஒரு கேபேஜ் ஒரு டொமேட்டோ இப்படி போட்டு சாப்பிடுங்க என்னைக்கு நாங்க வந்து ஹெர்பல் லைஃப்ல விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வச்சு நான் படிக்க ஆரம்பிச்சனும் என்னைக்கு நான் அதை தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சனும் என் வீட்டுல சூப் இல்லாத நாள் இருக்காது எங்க வீட்டுல சாலட் இல்லாத நாள் இருக்காது நிச்சயமா சூப் போடும்போது ஏழு வகையான கலர்ஸ்ல காய் இருக்கான்னு பார்த்துதான் நான் சூப் போடுறேன் சாலட் வைக்கும் போது ஏழு வகையான வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துதான் நான் நான் வந்து சூப் போடுறேன் ஏன் ஆரோக்கியத்தை விட பெருசு வேற எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அந்த ஆரோக்கியம் வேணும் அப்படிங்கறதுனால அதனால தயவு செஞ்சு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும் கை வள நம்ம உடம்புல கை மட்டும் தனியா வளர்ந்தா நல்லா இருக்குமா முகத்துல மூக்கு மட்டும் தனியா வளர்ந்தா நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது இல்ல எல்லாமே அளவா இருக்கணும் அதனால எல்லா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸுமே அளவா எடுங்க நல்லா எடுங்க நிறைய சாப்பிடுங்க சந்தையில எது சீப்பா இருக்கோ அதை வாங்கி நிறைய சாப்பிடக்கூடாது பேசிக் பேசிக்கான ஐடியா தான் சந்தையில இப்ப வந்து பாருங்க திராட்சை பழம் சீப்பா இருந்ததுன்னா உடனே வாங்கி திராட்சை பழம் சாப்பிடுறது அல்லது ஆப்பிள் இருந்தா 
ஆப்பிளா சாப்பிடுறது ஆரஞ்சு இருந்தா ஆரஞ்சா சாப்பிடுறது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சாப்பிடுறது வேற பட் சீப்பா கிடைக்குன்னு வாங்கி சாப்பிடுங்க தெரியுமா அது எக்ஸஸ் கேலரி தான் கொண்டு போகும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை வந்து நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய காமன் மிஸ்டேக் இன்னைக்கு எது மலிவா கிடைக்குது அதை வாங்கி சாப்பிட வேண்டியது மாம்பழம் ஒரே அடியா மாம்பழமா சாப்பிட வேண்டியது ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ப்ராப் இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சாப்பிடுங்க அது வேற அது இஷ்டப்பு இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடணும் பட் சீப்பா கிடைக்கிற தயவு செய்து எதையும் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க தேங்க் யூ ஓகே சுகுமார் 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 விஸ்வநாதன் ஹலோ சார் குட் மார்னிங் சார் எஸ் சார் மேடம் கிட்ட எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார் சுகுமார் எந்த ஊர்ல எந்த ஊர்ல பேசுறீங்க சுகுமார் சார் பொள்ளாச்சில இருந்து சார் சொல்லுங்க சுகுமார் வாய்ப்பு <laughs> 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 அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை முன்னாடியே தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் முன்னாடியே தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் சார் ஏனா வந்து ஃபர்ஸ்டே அவனுக்கு வயிறு வலி எல்லாம் வரும்போது நாங்க கேக்கும்போது நார்மலா ஏதாவது ஃபுட் மாத்தி கொடுத்துருப்பீங்க சாக்லேட் கொடுத்துருப்பீங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க எப்பவுமே வந்து இப்போ ஆன்டிபயாட்டிக் ஒத்துக்காது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கணிச்சு சொல்ல முடியாது இது ஒத்துக்கும் ஒத்துக்காது அப்படின்னா சொல்ல முடியாது சார் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் சில விஷயங்கள் வந்து வந்த பிறகு தான் அதனோட வீரியம் பார்த்து தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுக்கும் ஏன்னா இவனுக்கு வந்து இது இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒன்றரை மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அவனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஆஹ் அதனால வந்து அந்த இதுக்கு வந்து பாசிபிள் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாசிபிள் இல்ல அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம் கேஸ் ஸ்டடி இப்ப பாருங்க இது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ் ரேர் ஸ்டடி இதை வச்சுட்டு தான் அவங்க ஸ்டடி தான் பண்ண முடியுமே தவிர சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது டாக்டர்ஸ் இது பட் அந்த ஸ்டடிக்கும் இவங்க கோஆபரேஷன் வேணும் இவங்க இல்ல இல்ல நான் என் பிள்ளைய கொண்டு போறேன்னா கொடுத்தாகணும் ஓகேயா சோ இது வந்து ஒரு உயிரோட விளையாடக்கூடிய விளையாட்டாகும் ஓகேங்களா அப்ப என்னன்னா இப்ப இது இது வந்து இப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம்னா இது ஒரு இக்னரன்ட் பேரண்ட்ஸ் விஷயம் தெரியாதவங்க இருந்திருந்தாங்க என்ன இது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப என்னன்னா நாலேஜ் இஸ் பவர்ன்றது திருப்பி திருப்பி புரிஞ்சிடுங்க நியூட்ரிஷன் இப்ப நீங்க ஒண்ணும் இல்ல நம்ம டாக்டர் ரே அப்படின்ற ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு ஊட்டச்சத்து மருத்துவம் பத்தி உங்க டாக்டருக்கு எவ்வளவு தெரியும் அந்த புக்கு எல்லாம் படிக்கணும் நீங்க அது யாரோ ரெக்கமெண்ட் வேற பண்ணாங்க நம்ம ட்ரைனிங்ஸ்ல கூட யாராச்சும் சார் நினைக்குது யாரோ சம்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆஹ் ஓகே ஊட்டச்சத்து மருத்துவம் பத்தி உங்க டாக்டருக்கு என்ன தெரியும் அந்த புக்கு எல்லாம் வாங்கி படிங்க தயவு செய்து சோ படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஊட்ட ஊட்டச்சத்து பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க இப்ப முதல் தொடக்கத்துல மேடம் ஹிஸ்டரி சொல்லும் போது கூட சொன்னாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு சத்தை வச்சு சரி பண்ண முடியும்ன்ற ஒண்ணு அவரை என்ன பார்த்தாங்க ஏதோ அவர் வந்து மேஜிக் ஏதோ பண்றாரு அப்படின்னு தான் பார்த்தாங்க சோ அப்போ இது இதே தான் ஹெர்பல் லைஃப் நம்ம நம்ம பார்த்ததுலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா முதல் தொடக்கத்தில் பார்க்கும்போது மேஜிக் அப்படின்னு இன்னொன்னு மேஜிக்னு நினைக்கும் போது இப்ப நான் எல்லாம் மேஜிக் நினைக்கல நிறைய பேர் மேஜிக் ரிசல்ட் இஸ் மேஜிக் ரிசல்ட் அப்படின்னு என்னடா மேஜிக் லூஸ் லூசா சொல்றாங்க இல்லையே மேஜிக் இல்ல நான் மேஜிக் இல்லைன்னு தேடினதா நான் தேடுறேன் நீங்க தேடுறவங்க என்ன பண்ணுவீங்க டிமோட்டிவேட் பண்ணாங்க தயவு செய்து உங்களை படிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஓரா படிக்காதீங்க ரொம்ப தெரிஞ்சுக்காதீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி எல்லாம் போட்டு நீங்க அவங்கள டிமோட்டிவேட் பண்ணாதீங்க டிமோட்டிவேட் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ஷைனி மேடம் உருவாக மாட்டாங்க படிங்க தேடுங்க நான் படிச்சாங்க தப்பு ஓகே அப்படி வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க யூ என்கரேஜ் த பீப்புள் அது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணா அவங்கள்ட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தகவல் இருக்கும் அந்த தகவல் வந்து நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் ஓகே எப்ப என்ன என்ன பொறுத்தவரை ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்துல நம்ம நியூட்ரிஷன் பீப்புளும் டாக்டரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணும் போது போர் எஃபெக்டிவா இருக்கும் ரிசல்ட் ஓகே அவங்களும் வந்து ஹெல்த் கேருக்கு தான் இருக்காங்க நம்மளும் ஹெல்த்துக்கு தான் இருக்கும் வெல்னஸ் இந்த வெல்னஸ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அப்ப எப்போ அங்க போனோம் எப்ப இங்க போனோம் ஒன் டாக்டர் எல்லாம் திட்டுறது அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவங்க கம்யூனிட்டில ஒரு இம்பார்ட்டன் பீப்புள் அவங்க பாருங்க எவ்வளவு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க அவங்க உயிரை பொருட்படுத்தாம நமக்காக வந்து என்ன பண்றாங்க டாக் ஆஸ்பத்திரியில் உட்காரு நீங்க யாராவது இப்ப ஆஸ்பத்திரி பக்கம் போயிருக்கலாம் நியூட்ரிஷன் சாப்பிடுறீங்க இல்லையா கொரோனா இருக்கிற
எந்த சர்வீஸ் வருமானம் எல்லாமே நிக்காது அது புரிஞ்சிருங்க எனி சர்வீஸ் வருமானத்தை உருவாக்க அது எந்த சர்வீஸ் நிக்காது அது புரிஞ்சிருங்க அப்ப இதெல்லாமே நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட நம்ம ஹெர்பல் லைஃப் இன்ஸ் மாற்றணும் நம்ம தான் மாற்றணும் மாற்றும் போது சமுதாயம் மாறும் நம்ம சமுதாயத்தை மாற்றணும் நினைக்கும் நம்ம மாற மாட்டேங்கிறோம் இதுதான் அடிப்படை பிரச்சனை ஒரு டவுட்டும் கூட எனக்கு தமிழ் பறஞ்சுண்டு மனசிலாகாது ஒரு நாலு மேஜர் மினரல்ஸ்ன்ற பேரு பறஞ்சிருந்தோம் மேடம் ஆ மேஜர் மினரல்ஸ் வச்ச போடி ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பெர்சென்ட் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட் மீட் யூ பறஞ்சிருந்தது அது ஏதொக்கையா தமிழ் ஆயதுகொண்டு எனக்கு கரெக்ட் ஆயிட்டு கிட்டியில மினரல்ஸ் நாலு மேஜர் மினரல்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா மேடம் ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அது சொல்யூஷன் கொடுக்கும் பாடிக்கு ஹெல்த்துக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அது என்னன்னு கேட்கலாம் அது நாலு மேஜர் மினரல்ஸ் இல்ல சார் அது மினரல் மினரல்ஸ் அப்படின்னா வந்து நாலு மூலக்கூறுகளோட ஒரு கூட்டமைப்பு அது ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் நைட்ரஜன் இந்த நாலோட சேர்ந்தது தான் அது மேஜர் மினரல்ஸ்னா வந்து ஒரு ஆறு மினரல்ஸ் இருக்கு இப்ப கால்சியம் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் மெக்னீசியம் குளோரைட் குளோரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு மினரல்ஸ் மேக்ரோ மினரல்ஸ் இருக்கு இது எப்படின்னா கால்சியம் எல்லாம் நமக்கு வந்து போனுக்கு நல்லது இப்போ பொட்டாசியம் நமக்கு வந்து கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய நர்வ் சிஸ்டம் பாதிக்கும் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய உடம்புல வந்து ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இந்த மேக்ரோ மினரல்ஸ் தேவை So actually, this is the compounds. Actually, minerals are the iron or the mineral. Nitrate is the mineral. So, that's why we have compounds. That's why we have compounds. That's why we have compounds. That's all. Okay. The book is up. The party is up. Okay. Okay. Now, sir, I'm going to share with you. Okay. Sir, I'm going to close with you, sir. This is the book. Okay. Thank you. In Tamil, there is a book. 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 I think there is a book. There is a book. தமிழ் வருஷன் இருக்கு என்ன எதிர் கொஸ்டின்ஸ் சோ ஒன்ஸ் அகைன் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்டோட இந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்னைக்கு இருந்து ஒரு ஹெர்பல் லைஃப் ஜேர்னில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேனிங் பாயிண்ட்ஸ் நியூட்ரிஷன் மல்டி விட்டமின்ஸ்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சோ லாஸ்டா வந்து மேடம் வந்து நீங்க பேசி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஷேனி மேடம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்ல நான் சொன்னது வந்து முதலே சொன்ன நான் சின்ன விஷயம் தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு சின்ன சின்ன கல்லு தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அந்த கல்ல இருந்து இன்னும் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கு எல்லாருமே படிங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நான் ஞான ராஜல் சொல்லியிருக்காங்க பெஸ்ட் கோச்சா இருக்கணும்னா எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் நம்ம பெஸ்ட் ஆகணுமோ அதுக்கெல்லாம் பெஸ்டா நம்மள வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு நான் வந்து என்ன என்னை வந்து நான் ட்ரை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நியூட்ரிஷன் பத்தி என்கிட்ட யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுல இருந்தா என்னோட தேடல் ஆரம்பிச்சுது இங்க இருக்கிற நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே படிங்க நம்ம ப்ராடக்ட பத்தி படிங்க ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி படிங்க விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி படிங்க எல்லாருமே வந்து ப்ராடக்ட ப்ரொமோட் பண்ணும்போது வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு யாருமே ப்ரொமோட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம இதுல இப்ப எல்லாருமே வந்து வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கறத தாண்டி ஹெல்த் ஹெல்த்துக்காக நிறைய பேர் மா மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு ஹெல்த் வேணுமா அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும் அது இதுல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ணுங்க கிளைம் கொடுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு கிளைம் கொடுக்காதீங்க இது சாப்பிட்டா இப்படி இருக்கும் இப்படி செய்யும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு கிளைம் கொடுக்காதீங்க சார் சொன்ன மாதிரி லேண்ட் பண்ணுங்க அத செய்யுங்க திரும்ப டீச் பண்ணுங்க எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நியூட்ரிஷனை கத்துக்கோங்க இன்னும் ஆழ்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் ஷைன் பண்ண முடியும் கான்பிடண்டா இருக்க முடியும் எனக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு பேசுறதுக்கும் சரி நான் இருக்கிறதுக்கும் சரி எனக்கு திரும்ப எனக்கு கான்பிடன்ட் கொடுத்தது நான் படிச்ச இந்த நாலேஜ் தான் இந்த நாலேஜ் இருந்தனாலதான் நான் இன்ன வரைக்கும் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்து மறுபடியும் நான் ஹெர்பலை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் அதனால படிங்க எல்லாரும் தயவு செஞ்சு படிங்க நம்ம ஷேக்க பத்தி படிங்க நியூட்ரிஷன் பத்தி படிங்க ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி படிங்க 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 படிச்சுக்கிட்டே இருங்க தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் பிரசன்டேஷன் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்மளோட ட்ரைனிங் கொடுக்க போறது வந்து தில்லி தில்லி பாபு சார் அண்ட் ராஜலட்சுமி
கேக்குதுங்களா கேக்குது மேடம் ஓகே அப்ப மேடம் மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு கெஸ்ட் யாரா இருந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த லிங்க் கொடுத்து நீங்க இது பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து அவங்க பேசுறது நியூ பீப்புளுக்கு சேர்த்து பேசுறேன்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அவங்களுடைய ஸ்டோரி அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் சொல்லும் போது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க Okay, good morning to all. I am going to tell you about my name is Rajalakshmi, Delhi Babu. Rajalakshmi, Delhi Babu. I am going to tell you about the journey of Herbalip Jan. I am going to tell you about the business work. I am going to tell you about the love and years. I am going to tell you about the love and years. I am going to tell you about the high bye. I am going to tell you about the love and years. I am going to tell you about the corona time. I am going to tell you about the marathon training. There is a long training. I am going to tell you about the training. I am going to tell you about the training. I am going to tell you about the training. I am going to tell you about the training. ஸோ நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வந்து கேரியரா எப்படி எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் எல்லாரும் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ நீங்க உங்களுடைய யாராவது புதுசா வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கனெக்ட் பண்ண விரும்புறா நாளைக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ உங்க லீடர்ஸ்ட் ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கிங்க வாங்கிட்டு நீங்க பண்ணுங்க உங்க பாட்டுக்கு கண்ட குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுறாங்க சார் இப்படி பண்ணிட்டா ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜூம் வந்து இட்ஸ் நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அது அதை பத்தி நீங்க வெளியே சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாம் நீங்க நம்ப வேண்டாம் பட் என்ன ஒரு ரிஸ்க்னா இப்ப பாருங்க இப்ப யாராவது ஒருத்தர் உங்க ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணலாம் இப்ப நாங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறது நல்ல விஷயத்துக்காக இப்ப யாராவது ஒரு வேண்டாதவங்க வந்து ஒரு ஒரு பேட் போட்டோவோ பேட் இதோ ஷேர் பண்ணிட்டா எல்லாருக்கும் முன்னூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேருக்கு வியூ ஆயிரும் ஓகே அப்போ அந்த டெக்னாலஜி வந்து அப்போ அவங்களை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அது வேற ஸ்டோரி பட் வந்து இந்த எத்தனை லேடிஸ் இருப்பாங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பேடா ஃபீல் பண்ற வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் என்ன நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அதனால பிரச்சனை இல்ல பட் பப்ளிக்ல வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால யாருமே உங்களுக்கு தெரியாம கூட ஸ்கிரீன் ஷேர் எல்லாம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து நாங்க அந்த டிசேபிள் பண்ணலாம் பண்ணா வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாம ஆயிரும் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணா போயிடும் அதனாலதான் எல்லாத்தையும் டிசேபிள் பண்ணாம வச்சிருக்கிறோம் ஸோ நீங்க இது பண்ணுங்க பட் ஜூம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு அதனால வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நல்ல நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் நிறைய இதுகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க அதெல்லாம் பத்தி நீங்க டெக்னாலஜி வந்து இருக்கக்கூடிய நன்மையை பாருங்க தீமையை பார்க்காதீங்க நன்மையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் தீமையை பார்த்தீங்கன்னா தீமை தான் கிடைக்கும் பட் நீங்க அதை எஃபெக்டிவாகவும் ரைட் வேல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியை பாருங்க தென் எப்பவுமே லைசன்ஸ்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப நாம யூஸ் பண்றது லைசன்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ஸுக்கு நீங்க இது பண்ணாதீங்க லைசன்ஸ் வெர்ஷனும் போங்க இப்ப நம்ம இப்ப நீங்க தைரியமா சொல்லலாம் இது வந்து லைசன்ஸ் வெர்ஷன் அதனால வந்து உங்களுக்கு இன்னும் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ இப்ப நீங்க வந்து மற்ற ஃப்ரீ வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது யார் ஷேர் பண்ணாலும் அதை க்ளோஸ் பண்றது இந்த மாதிரி மட்டும் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது நம்ம லைசன்ஸ் வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ பட் இருந்தாலும் உங்க லீடர்ஷிப்போட நாலேஜோட எந்த விஷயமும் செய்யுங்க ஏன்னா ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அது ரொம்ப தெளிவா தெளிவா புரிஞ்சுடுங்க ஸோ எல்லாரும் நீங்க இன்னைக்கு உடனே ஒர்க் பண்ணுங்க ஸோ இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறதுல மட்டும் இருக்கிறாங்க அடுத்த அடுத்த பிரச்சனை படிச்சதை நீங்க என்ன பண்ணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணும் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் பேலன்சிங் படிச்சு மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப பேசி மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை படிக்கவும் செய்யணும் பேசவும் செய்யணும் அப்போ வந்து இந்த அந்த அந்த நிறைய விஷயங்களை வந்து லேர்ன் பண்றது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அது மாதிரி மற்றவங்ககிட்ட பேச வேண்டியது இம்பார்ட்டன் ஸோ எல்லாரும் நிறைய பேர்த்த பேசுங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுங்க Thank you everyone. Thank you. Thank you, Marcus. Thank you, Arpal. Like, for the wonderful opportunity. Thank you.